அவங்க முன்னாடி நம்ம இங்கே பேசணும்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க இயக்குனர் விஜயகுமார் சாருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நிறைய வந்து சிரிச்சுட்டு இதை பண்ணுப்பா அதை பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் கேமராமேன் நம்ம அசோக் பிரதர் அவருக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹீரோ ஹீரோ பற்றி சொல்லணும்னா வந்து சூப்பரான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஹீரோ நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இந்த ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நான் கேட்டேன் டான்ஸ் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அப்போ கேட்டேன் லியோனி சார் வந்துட்டு அவ்வளோ டான்ஸ்லாம் அவர் ஆடி இருக்க மாட்டார் காமெடியாக பேசுவார் அவங்க பையன் எப்படி ஆடுவாரா என்ன அப்படியே ஜாலியாக கேட்டிருந்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போன உடனே ஸ்பாட்டில் வந்து செம்ம கலை கலை கலக்குனார் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டான்ஸ் பாருங்கள் வச்சு தான் செய்ய போகிற அந்த சாங்கில் வந்து சூப்பராக ஆடியிருப்பார் நல்லா இருந்தது அதை தாண்டி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஜாலியாக பழகுவார் அவர் பார்க்கும்போது நான் எப்பவுமே அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் நண்பா நீங்கள் பார்க்கும்போது சீரோ பெரிய பாண்டி படத்தில் வர நம்ம நெப்போலியன் சார் மாதிரியே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட ஜாலியாக இருந்தது இந்த படத்தில் பண்ணும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஜாலியாக பண்ணுவாங்க இந்த படம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு சீன்னாலும் முதல் முதல் ஒரே இதில் வந்து டேக் ஓகே அப்படி சொன்ன நம்ம டைரக்டர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நடி தச்சியா ஜாலியாக இது பண்ணார் ஜாலியாக இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில் வரும்போது வந்துட்டு நடிக்கிறது ஒரு பயம் இருக்காது ஜாலியாக இருக்கும் அதாண்டி நம்ம ஹீரோயின் சஞ்சய் ரெட்டி அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பவுமே வந்து ஹீரோயின் ஒரு ஒரு கெட்டாக இருப்பாங்க பேசுறதுக்கு நமக்கு யோசிப்போம் அப்படி கிடையாது ஜாலியாக அவங்க கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு அது ஒரு ஜாலியாக விளையாட்டாக தான் போச்சு உண்மையாகவே சூப்பர் அதுக்கப்புறம் விஜய் டிவி ஆண்ட்ரோ ஆண்ட்ரோ ப்ரோக்கு வந்து அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு விஜய் டிவியில் திறந்தாலும் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஹோஸ்ட் பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிஞ்சு இல்லை இல்லை இப்போ பண்ணுறது இல்லை கொஞ்சம் நாளாக தான் அடுத்தது கண்டிப்பாக வந்துடுவார்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேறு யாரும் விட்டு இருந்தனா தயவு செய்ய மன்னிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ஆனால் வெயிட்டாக என்ன பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு போட்டுக்கணும் பெருசா அண்ணா என்னென்ன பெருசா நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே காண்ட்ரைஸ் பண்ணவா இல்லை இந்த 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 படத்தில் ஒன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னேன் ஹீரோக்கும் ஹீரோயினிக்கும் சார் ஹீரோக்கும் ஹீரோயினிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் எதை எல்லாமே எதிர்பார்க்கலாம் கனெக்ஷன்னா கனெக்ஷன் மாதிரி கிடையாது இது ஒரு நார்மல் ஒரு க கனெக்ஷன் நீங்கள் படத்தை பார்க்கும் போது ட்விஸ்ட்டே அங்கே தான் நீங்கள் அதை பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இந்த பேர் எப்பவுமே தனியாக போனோன்னா வரவே மாட்டாங்க சாங் ரிகர்சல் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இது போதுமானே அண்ணன் வேற ஒரு கால் போய் போயிட்டு இருக்காரு வேற ஒன்றும் கிடையாது அதான் வந்து அவ்வளோதான் வேற என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் லியோனி சார் அவங்க மனைவி அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய அக்காவுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன அந்த படத்துக்கு வந்துட்டு என்னை செலக்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிஞ்சு இந்த படம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஹிட் ஆகணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் அண்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணிவிட்டு முதல் தனியாக பண்ணணும்னு நினச்சப்ப எனக்கு தனியாக முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தது எங்கள் இயக்குனர் சின் ராம்சாம் சார் தான் தருமதுரை இதெல்லாம் முதல் ஆடேட்டராக நான் பண்ணேன் தருமதுரை கண்ணை கலைமானே மாமனிதன் சாரோட பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மூணு படத்துலேயுமே சார் தான் விஜயகுமார் இந்த படத்தோட இயக்குனர் விஜயகுமார் சார் தான் அதில் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போயே சொன்னாங்க அரசார் படம் பண்ணுறப்ப சேர்ந்து பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க அது நிச்சயமாக நல்லபடியாக பண்ணியிருக்கோம் நன்றி சார் சிவா ஒரு பெரிய நிச்சயமாக நல்ல உழைப்பு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் நான் ஒவ்வொரு நம்ம பட நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்துலையும் ஒரு பார்த்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் நல்ல சின்சியரான பையன் இந்த படம் வெற்றியடைய வாங்க வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் விஜயகுமார் சார் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி படக்குழு அனைவருக்கும் நன்றி மேடையில் அமைதியிருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு அருமையான ஒரு மாலை பொழுது இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு துறைகளில் சிறந்தவங்க அவங்கள எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ரசித்து பார்த்துருக்குறேன் நான் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவருடைய படங்களில் அவருடைய படைப்பு மூலமாக பார்த்து சினிமாவில் ஒரு முக முகமாக தெரியுமா அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு காலம் இன்றைக்கி சார் பக்கத்தில் அந்த வரிசையில் உட்கார்ந்துருக்கிறான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது
குறிப்பா பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே ஒரு ஆவலா எதிர்பார்த்திருக்குது இந்த அழகிய கண்ணே அந்த படத்தினுடைய ஒரு ட்ரைலரை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது போக பாடலும் பார்த்துருக்குறீங்க படம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா படம் முடிச்சிருக்கிறோம் அது மக்கள் கையில கொண்டு வந்து கொடுக்க போறோம் அந்த படம் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான நம்பிக்கையும் எந்த ஒரு ஊரு துளி குறையும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் இயக்குனர் சார பத்தி சொல்லி ஆகணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சட்டையை போட்டு போகும்போது எனக்கு டக்கு இன்னைக்கும் அதே கருப்புகளை சட்டை எடுத்தேன் ஏன்னா இதைதான் போட்டு போய் சாரை போய் பார்க்க போனேன் நீ அதான் பார்க்க போனியா பத்தியா என் மாமனும் அதான் போட்டு போயிருக்காப்புல இல்லை அது ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு சென்டிமெண்ட் அதை போனேன் சார் பார்த்தேன் இந்த படத்தில் நானும் என்னுடைய நண்பர் என் சிங்கம் நாங்கள் சிங்கம் சிங்கம் தான் பேசிக்கிறோம் இப்போ காட்டில் இருக்க வேண்டியது எதுக்கு இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஒரு பாசத்தினுடைய வெளிப்பாடான ஒரு வார்த்தை அது நீ ஒரு ஆள் தான் தட்டுற கை தட்டி அந்த ஒரு உள்ளத்துக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ தலைவரே ஸோ இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் பல மேடைகளில் ஷோஸ் நிகழ்ச்சியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் இங்கே வந்து இதுதான் எனக்கு முதல் மேடை இந்த மாதிரி படத்தில் நடித்து அதுக்குண்டான ஒரு பேச்சு பேசுகிறது இதுதான் முதல் மேடை எனக்கு ஸோ அந்த வகையில் என்னுடைய சிங்கத்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் திண்டுக்கல் ஐ லியோனி சார் அப்படின்னாலே அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் நகைச்சுவை பேச்சு எந்த அளவில் இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய மேடையிலையும் கூட அங்கே நகைச்சுவை திணிச்சு அழகாக கருத்துக்களை வெளிப்படுத்திடுவார் அது தெரியும் அப்போ அவருடைய கலை வாரிசு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா மனுஷன் பட்டே கிளப்புவாப்பில் ஷார்ட்டில் சார் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடுவார் அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சு பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க உழைச்சி பழைய கதையெல்லாம் அடிச்சு விடுவாப்பில் ஸ்கூலு காலேஜ் மட்டும் ஜிங்கமே என்ன நம்ம அந்த மேட்டர்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் கொண்டு வர விட மாட்டேங்கிறாரு ஜிங்கமே கேட்டால் சிரிக்கவே விட மாட்டேங்கிறாரு டைரக்டர் சார் அப்படிங்கிறாரு அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கதைக்கு என்ன ஏற்றாப்பில் ஒரு கனகச்சிதமான ஒரு கேரக்டர் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டு பிள்ள பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க நம்ம நண்பே இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு யதார்த்தமாக பழகக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு சிங்கம் தான் என்னுடைய நண்பர் லியோ சிவகுமார் கண்டிப்பாக அவருடைய இந்த முதல் படம் அதாவது ஹீரோவா முதல் படம் பல படங்கள் அவர் நடிச்சு நடிச்சிருந்தாலும் கூட ஒரு கதாநாயகனாக கதையின் நாயகனாக இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு பட்டையை கிளப்புவார் எல்லாருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸும் இருக்கும் குறிப்பாக நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் முழு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மக்களும் பேராதரவு கொடுப்பாங்க சிங்கமே தூள் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்து இப்போ நம்ம ஹீரோயின் மேம் சஞ்சிதா தெரியும் பல படங்களில் பல பேருடைய தூக்கத்தை கலைத்தவர்கள் நல்ல நடிப்புக்கான ஒரு தீனியை இந்த படத்தில் இயக்குனர் கொடுத்துருக்காரு செமையான ஆக்டிங்கு வேறு 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 பரிமாணங்கள் அதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நான் கூட இருந்து ட்ராவல் பண்ணதுனால அவங்க நடிப்பை பார்த்து வியந்துருக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டும் ஒரு ஒரு விஷயத்த கற்றுருக்கிறேன் இதில் என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா இயக்குனர் அங்கே தான் ஒரு டச் வச்சிருக்காரு அவர் சொன்ன ட்விஸ்ட் இல்லை நான் சொல்ல வர்றது எனக்கும் அமுதவானனுக்கு உண்டான ட்விஸ்டை சொல்கிறேன் அவர் கதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்காளி மதுரைக்காரராக வருவாப்பில் ஆனால் நான் தான் உண்மையிலே ஐஎஸ்சி மதுரைக்காரன் பிறந்து வளர்ந்தது என்னை திக்கி சென்னைக்காரன் நான் கதையில் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாரு சார் விஜயகுமார் சார் அதான் யா கதைக்கு தேவை நீ இங்கே இரு அப்படின்ட்டாரு அவர் திக்கி நீ மதுரைக்காரனா அவருடைய ஃப்ரெண்டாரு அப்படின்ட்டு இருக்காரு இதுதான் கதையில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஸோ முழு விதமான ஒரு அழகான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்கனவே சொன்னது போல நம்ம டிஓபி அசோக்குமார் அதாவது அவர் வந்து எப்படின்னா கேமராவில் அவர் பேசுவாப்பில் அதனால தான் அவருக்கு மைக்கு பார்த்தா பதட்டம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எங்களுக்கு மைக்கு பார்த்தா தெரியும் கேமரா முன்னாடி நாங்கள் பார்த்துருவோம் அப்போ டைரக்டர் சார் சொல்லுவோம் தம்பி நல்லா நடிகா அப்படின்னா அப்புறம் அதுக்கேற்றாப்பில் உள்வாங்கி நடிப்போம் நாங்கள் இப்போ தானே கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால ஸோ இவர் கேமராவில் மனுஷன் பின்னுவாப்பில் மைக் நான் மட்டும் கொஞ்சம் லேசாக யோசிக்கிறாப்பில் அவ்வளோதான் போக போக படைக்கிறாப்பில் ஆனால் அசோக் அவருடைய ஒளிப்பதிவு நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ அருமையான காட்சி பதிவு அப்புறம் எங்கள் அன்பிற்கினிய அவரை வந்து சாருன்னு கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு வரு இளைஞர் அரசு சார் அவர்கள் விஜய் தென்னரசு சார் அவர்கள் எல்லாம் ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் தானே அப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வரு அதே எனர்ஜி அதே லெவல் ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஃபுல்லாக சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த படம் வந்து உங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் நல்ல ஒரு படமாக ஒரு குடும்ப படமாக இந்த படம் வந்து வெற்றி படமாக மாற்ற வேண்டிய முக்கியமான பொறுப்பு என்னுடைய அன்பை கிணிய நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு உரிமையாக அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த படத்தை வெற்றி படமாக மாற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான பொற
ரெண்டு நாள்ல முடிச்சிட்டீங்க அந்த அளவுக்கு சொல்லாப்பில் அவர் வேணும் அஞ்சு நாள் எடுக்க வேண்டிய பிளானு ரெண்டே ரெண்டு நாளில் சிறப்பாக முடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி படம் வந்து ஒரு அருமையாக வந்திருக்கு ஸோ உங்கள் உங்ககிட்ட இந்த படத்தை ஒப்படைக்கிறோம் நானும் இப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்காள் வித் யோர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக நான் அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் சிங்கமே எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இருக்கும் நானும் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன் தூள் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அம்மா வந்து இந்த படத்தை சொல்லும் போது அம்மா பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஆகணும் தம்பி இந்த படம் வந்து வெள்ளி திரையில என் மகனை வந்து பார்க்கணும் தம்பி அதான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அந்த ஆசை வருகிற ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெள்ளி திரையில வரப்போது முத முத விசில போடுறேன் அந்த வச்சுதான் செஞ்சுக்கு அங்கதான் ஆடல தேட்டர்ல ஆடுறோம் என்பமே சரியா சிறப்பு சிறப்பு அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இருக்கும் மாலை வணக்கம் அரங்கத்தை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கும் அழகிய கண்ணான பத்திரிகை நிருபர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற நான் சார் வந்து லியோனி சார்னு சொல்ல மாட்டேன் தமிழ் இங்கே தமிழ் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கு வணக்கம் ஐயா அதே மாதிரி நம்மளோட நாட்டாமை கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் ஐயா டேரக்டர் விஜய் சார் சஞ்சிதா செட்டி அனைவருக்கும் நன்றிகள் இந்த சிறப்பான ஒரு பட பத்திரிகை நிருபர்கள் கூட்டத்திற்கு வருகை தந்தமைக்காக இந்த சின்ன எப்படி இந்த படம் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு டூ மினிட்ஸில் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் திண்டுக்கல்ல சென்ட் மேரி ஸ்கூலில் ரெண்டு அழகிய கண்கள் இருந்தது அந்த கண்கள் வந்து ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கண் வேற ஒரு லைனில் ட்ராவல் ஆச்சு இன்னொரு கண் இன்னொரு லைனில் ட்ராவல் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் திருச்சியில் ரெண்டு கண் ஜாயிண்ட் ஆச்சு ஒரு ஒரு நல்ல பற்றிமன்றத்தை முதல்ல ஒரு கண் அமைச்சு கொடுத்தது இன்னொரு கண் சிறப்பாக பண்ணி அதுலேருந்து டெவலப் ஆனாங்க அப்புறம் ரெண்டு கண் தனித்தனியாக டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது அப்புறம் ரீசண்டாக ஒரு ஸ்டேஜில் ரெண்டு கண் ஒன்று சேர்ந்துச்சு அப்போது அதில் ஒரு கண் சொன்னார் எனக்கு ஒரு அழகிய கண் இருக்குது அவர் நல்லா பல பலன்னு ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் அந்த கண்ணுட்டு இந்த கண்ணை சொல்லுது அந்த கண் வேறு யாரும் இல்லை டாக்டர் ஜேவியர் பிரிட்டோ அவருக்கு ரெண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன ஒன்று வந்து எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் அதில் வந்து நாங்கள் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பட்ஜெட் படங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது அருமையான மூவி இதில் அடுத்தது இன்னொரு மூவியும் வர இருக்கின்றது பெரிய பேனர்ஸில் எக்ஸ்பி ஃபிலிம் கிரியேட்டர்ஸ் இன்னொரு பேனர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதுலேயும் ஒரு அடுத்த ஒரு பெரிய படம் வரப்போகின்றது இப்போது மிஸ்டர் லியோனிய சாரை வந்து என்கிட்ட ஒரு அழகான கண் இருக்குது இதை பல பலன் ஆக்கணும்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் சொன்ன டைம் என்னென்னா கோவிட் டைம் பேண்டமிக் டைம் எல்லோரும் ஒரு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்காக கஷ்டப்பட்ட டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு இந்த ரெண்டு கண் சேர்ந்து இந்த அழகிய கண்ணே படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதுக்கு நிறைய அந்த கோவிட் டைமில் பண்ணதுனால நிறைய ஃப்ரூட் செலவுகளும் ஆச்சு ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது இதில் ஒன்றுன்னா இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த யாரையுமே இது மாதிரி நான் பார்த்ததில்லை லியோ அவங்க ஃபாதர் மதர் பிரதர்ஸு அவங்க மருமகள் பசங்க எல்லாரும் அப்படியே கூட்டமாக தான் வருவாங்க எங்கே வந்தாலும் எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க அப்படியே மொத்தமாக தான் இருப்பாங்க இது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான இது பர்டிகுலர்லி எங்கள் அம்மா வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதில் அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த ஃபேமிலியை பார்க்கும்போது அதே மாதிரி அவங்க லியோ வந்து இந்த படத்தில் அவருடைய நேம் வந்து இன்பா நான் அவரை எந்த படம் ஆரம்பிச்சிலேருந்து அவரை வந்து இன்பா தான் இன்னி வரைக்கும் சொல்லி கூப்பிட்டுட்ருக்கேன் அவர் ஒரிஜினல் பேராக எனக்கு மறந்துருச்சு அவருக்கே நல்லா தெரியும் அவருடைய சிறப்பாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் வந்து அவர் ஒரு ஹீரோ இல்லை அவர் என்ன ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாம் அவரை ஏ டு விசட எல்லா வேலையும் அவர் தான் மேக்ஸிமம் இதில் பார்த்தாரு உண்மையிலே அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இந்த படம் சிறப்பாக அமைந்து இந்த அழகிய கண்ணே நல்ல ஒரு பப்ளிசிட்டியோட பல நாட்கள் ஓடி இந்த லியோ இன்பாவை வந்து வாழ்க்கையில் உயர்த்துவதற்கு எல்லாமல் இறைவன் ஆசைகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் உடனே பேச ஸோ அழகிய கண்ணு இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு படம் எனக்கு ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லை ஒரு ஃபேமிலியோட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி இப்போது இந்த டீம் எல்லாரையுமே இங்கே பார்க்கும்போது ஏதோ ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பி படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லபடியாக வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ஆர் விஜயகுமார் நான் இயக்குனர் சீனு ராமசாமியின் உதவியாளர் அவரின் உடன் பிறந்த தம்பி அவருடன் கூடல் நகர் திரைப்படத்தில் ஆரம்பித்து அவருடன் தொடர்ந்து பயணித்து நான்கு திரைப்படங்கள் அவருடன் உதவியாளராக பணிபுரிந்த பின்னர் இந்த அழகிய கண்ணே திரைப்படத்தை இந்த கோவிட் காலத்தில் குறுகிய முதலீட்டில் ஒரு கதையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த கதை உருவாக்கப்பட்டு படமாக்கப்பட்டது முதலில் இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர்களுக்கு நவரச இயக்குனர் அவருடைய புரியாத புதிர் திரைப்படத்தை மதுரை திருநகரில் உள்ள மணி இம்பாலா முதல்ல மணி தேட்ரு அந்த தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன் அதில் ரகுரன் சாரை பார்த்துட்டு அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக நான் தூங்கவே இல்லை அவர் ஒன் ஒன்ஸ் மோர் ஒன்ஸ் மோர்னு சொல்லி அந்த ஹீரோயினை போட்டு அருகாமணிலாம் தூக்கி வந்து டார்ச்சர் பண்ணுவார் அந்த திரைப்படத்தில் இருந்து இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு குஞ்சப்பன் வரை இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர்களை வந்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காலகட்டங்களில் அவருடன் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிய ஆசைப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன் நிறைய பேர் வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் சார்ட்ட போனால் வந்து கொஞ்சம் கதை அறிவு இருந்தால் சேர்த்துக்குவார் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் கூடல் நகர் திரைப்படம் ஆரம்பித்தவுடன் நான் சில முயற்சிகளை விட்டுவிட்டு அண்ணன் இயக்குனர் சீனராமசாமி அவருடன் உதவியாளராக பணிபுரிந்துவிட்டேன் அனைத்து மீடியா நண்பர்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கங்கள் இது வந்து ஒரு முதல் முயற்சி ஒரு எளிய திரைப்படம் உங்களுடைய அனைவரின் ஆதரவு எனக்கு நிச்சயம் வேண்டும் இந்த திரைப்படத்தின் ஆரம்ப தொடக்க புள்ளி ஒரு அலுவலகம் ஒன்று வைத்து இந்த கதையை நான் உருவாக்கி இதை நாம் எவ்வாறு கரை சேர்ப்பது இந்த கோவிட் காலத்தில் என்ற முயற்சியில் நான் இறங்கி இந்த கதைக்கான ஒரு எட்டு மாத காலம் வந்து ஒரு தம்பியை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு டிடிபி பண்ணி ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதற்கான முதலீட்டாளர்களை நான் வந்து என்னுடைய சகோதரிகள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மற்றும் எனது நண்பர்கள் அனைவரும் சிறிய சிறிய தொகையை சேர்த்து இந்த படத்தை நாம் எடுத்து விடலாமா என்ற எண்ணத்தில் ஆரம்பித்து இந்த கதையை எழுதி கொண்டிருந்தேன் அண்ணனின் மாமனிதன் திரைப்படத்தில் நான் பணிபுரிந்த போது தம்பி சிவா அவர்கள் ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து பழகியிருப்பார் நானும் சிவாவும் எப்பயும் ஒன்றா தான் இருப்போம் அப்போ தம்பிகிட்ட வந்து நான் சில வார்த்தைகள் சொல்லி அந்த காலகட்டங்களில் பேசியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இயக்குனர் சீனுராம் சிங் அண்ணன் அவர்களுடைய மாமனிதன் திரைப்படத்தில் சிறந்த கதாபாத்திரம் ஒன்று அவர் ரொம்ப ஒரு விசுவாசியான மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களிடம் ஓட்டுநராக பணியாற்றும் ஒரு கதாபாத்திரம் அவருக்கு ரொம்ப விசுவாசமான ஒரு முதலாளிக்கு விசுவாசமான ஒரு தொழிலாளியாக நடிச்சிருப்பார் அதில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் அப்போ அண்ணனை வந்து சிவா வந்து ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல்ரா அவன் அவன்கிட்ட நீ வந்து சொன்னான் அவன் சரியாக வரும் வேண்டாம் அப்படின்னா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நான் அதையும் மனதில் வைத்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு எட்டு மாத காலம் அந்த கதையை எழுதி முடித்த பிறகு சிவாவை ஒரு நாள் அலுவலகம் அழைத்தேன் வந்தார் வந்தவுடனே சிவாட்ட புக்கை கொடுத்து படிக்க சொன்னேன் அந்த ரூமில் உட்காந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் படிச்சுட்டு ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலாக ஆகி சார் ஆனால் நம்ம நல்லா இருக்குண்ணே கண்டிப்பாக அதை நான் பண்ணுறேன்னே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கண்ணே நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் தேடுவோம் நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்க நானும் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நானும் சிவாவும் தேடி எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உறுதுணையாக வந்து ஐயா லியோனி ஐயா அவர்களும் அம்மா அமுதா அம்மா அவர்களும் வந்து எப்பயுமே நாங்கள் நாலு பேர் தான் போவோம் போய் நானும் தம்பியும் தனியாக போவோம் நாங்கள் நாலு பேரும் சேர்ந்தும் போவோம் பல தயாரிப்பாளர்களை தேடி அலைந்தோம் அந்த நேரத்தில் வந்து ஐயாவுடைய நண்பர் சேவியர் பிரிட்டோ சார் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சி சார் லியோனி சார் வந்து பேசின உடனே அவர் வர சொன்னார் போனேன் கதையை சொன்னேன் கதை சொன்ன உடனே அவர் கதை பிடிச்சிருந்துச்சு சிறிய பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த அழகிய கண்ணை திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து ஐயா லியோனி சார் அவர்கள் அவர்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதமும் தான் இந்த திரைப்படத்தை வந்து இவ்வளோ தூரம் நகர்த்தி கொண்டு போச்சு நாங்கள் சோழ்ந்து இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து சிவாவின் அம்மா மிகவும் உறுதுணையாக இருந்து இந்த திரைப்படத்திற்கு உதவி செய்தார்கள் அதே போல் தம்பி சிவா இந்த திரைப்படத்தில் அத்துணை வேலைகளையும் கவனித்து கொண்டார் ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது உடற்பயிற்சி கூட்டத்துக்கு மட்டும் சென்று கொண்டிருந்தார் அதற்கு பிறகு அவருக்கு முறையான சண்டை பயிற்சி நடன பயிற்சி அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டு ஒரு முழு 
ஹீரோவாக ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோ அஞ்சு நாள் ஆடக்கூடிய ஒரு நடனத்தை ரெண்டே நாளில் மொட்டை வெயிலில் திண்டுக்கல் சின்னாலப்பட்டி வாடிப்பட்டி இந்த ஏரியாக்களில் வந்து அவர் வந்து அந்த வச்சு தான் செய்கிறாங்க சாங்கை வந்து ஒரு பிரச்சார சாங்கு அந்த சாங்கை வந்து ஏகதேசியம் எழுதியிருக்காரு அந்த பாட்டுக்கு வந்து மிகவும் சிறப்பாக வந்து பண்ணார் அதே மாதிரி சண்டை காட்சிகள் சண்டை காட்சிகள்லேயும் சண்டு சில்வா மாஸ்டர் அதுவும் வந்து ரொம்ப மிகவும் சிறப்பாக வந்து ஒரு தேர்ந்த கை தேர்ந்த நடிகரை போல் அவர் அந்த சண்டை காட்சிகளை வந்து அவர் செய்தார் இந்த அழகிய கண்ணே திரைப்படம் மனித வாழ்வியலை அழகியலோடு ஒரு காதலோடு வாழ்வியலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் மதுரையில் ஆரம்பித்து சென்னை நோக்கி நகர்ந்து சென்னை அந்த வாழ்க்கையை எவ்வாறு படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த திரைப்படத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் மதுரையில் இருந்து சினிமா ஆர்வத்தில் அங்கு பிரச்சாரம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் இதை நாம் சென்னையில் தரையில் செய்வதை திரையில் செய்தால் பல லட்சம் பேர்களுக்கு போய் சேரும் என்ற எண்ணத்தோடு அங்கிருந்து இயக்குனர் பிரபு சாலமன் இந்த படத்தில் திரைப்படத்தில் இயக்குனர் பிரபு சாலமனாக நடித்திருக்கிறார் அவரிடம் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்து திறம்பட சினிமா கற்று அந்த சினிமா மூலமாக தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து இந்த திரைப்படத்தில் அவர் சிறந்த இயக்குனராக வந்தாரா அவர் வாழ்வியல் சூழல் என்னவாக மாற்றியது என்பதுதான் இந்த படத்தின் ஒரு முழு நீள கதை சஞ்சிதா ஷெட்டி சஞ்சிதா ஷெட்டி வந்து பல பேர் வந்து இதில் வந்து ஒரு நான்கு பரிணமானங்கள் இருக்கிறது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு லவ்வர் அப்படிங்கிற ஒரு காதலியாக நடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக நடிக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நிறைய ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஹீரோட்டை நானும் கதை சொன்னேன் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது எல்லாருமே கொஞ்சம் தயங்கினாங்க சஞ்சிதா ஷெட்டி கதையை கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் எனக்கு ரோல் நல்லா இருக்குது நாற்பது நாள் அவங்ககிட்ட நான் டேட் வாங்கியிருந்தேன் நாற்பது நாள் நான் தொடர்ந்து கொடுத்தாங்க நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு பண்ணாங்க ரொம்ப திறமையாக ரொம்ப அழ அருமையான ஒரு நடிகை அவருக்கு திரைப்படம் மூலம் சிறந்த மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது தம்பி சிவாவும் சாதாரணமாக சொல்லிவிட முடியாது சிறந்த நடிப்பு கற்றுக்கொண்டே இருப்பார் ஆனால் இது சொல்லிடலாம் அவனே பன்னு மணி ஆனால் ஒரு மணி ஆனால் நாளைக்கு பண்ண போகிறது ரிகல்சல் பண்ணி பார்ப்பார் ஆனால் அந்த டயலாகை திருப்பி சொல்லுங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பயங்கரமாக மெனக்கெடுவார் நடனமாக இருக்கட்டும் சண்டை காட்சிகளாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஈடுபாடு இன்றைக்கி பேன் வைக்கிற பேனர் வரைக்கும் சிவாவுடைய பங்களிப்பு இந்த திரைப்படத்தில் இருக்குது அவருக்கு இந்த திரைப்படம் மூலம் ஒரு மிகச்சிறந்த தமிழ் சினிமாவையும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒளிமயமான எதிர்காலம் அவருக்கு காத்திருக்கிறது மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் பங்கு பெற்ற ஆ ஓகே எஸ்தல் என்டர்டெய்னர் நிறுவனத்தாருக்கும் இத்திரைப்படத்துக்கு வெளியிடுவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிற கண்ணன் ரவி கண்ணன் ரவி குரூப் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்து மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி சார் மக்கள் செல்வனாகவே இத்திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார் அவருடைய சொந்த அலுவலகத்தை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு ஒரு ஷூட்டிங்க்கு அனுமதியும் கொடுத்து குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அவரோட ஓன் காஸ்டியூம்லேயே வந்து எங்களுக்கெல்லாம் டீ கொடுத்து இந்த படத்திற்காக அவர் எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை அன்புக்காகவும் நட்புக்காகவும் அவர் இந்த திரைப்படத்திற்கு நீங்கள் நல்லா வாங்க நல்லா வாங்க நல்லா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்த மக்கள் செல்லவன் அவர்களுக்கும் என் முதல் கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதே போல் இயக்குனர் பிரபு சாலமன் அவர்கள் இயக்குனர் பிரபு சாலமனாகவே நடித்திருக்கிறார் அவரும் தனது சொந்த அலுவலகத்தை தம்பி வாங்க தம்பி ஃபஸ்ட்டு படம் நல்லா வரணும் தம்பி அப்படின்னு அவர் சொந்த அலுவலகத்தை மூணு நாள் கொடுத்தாரு மூணு நாள் அந்த அலுவலகம் ஷூட்டிங்னால் என்ன பாடுபடும்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதையெல்லாம் அவர் பொறுத்துக்கிட்டார் அவர் சேரில் போய் நம்ம பசங்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க என்னை கூட்டு சொல்லுவார் சார் விஜயகுமார் சார் நான் கூட இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இதில் உட்காந்துது இல்லை சார் ஏன்னா எங்களுக்கு யாருன்னு தெரில சார் நான் போனால் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறேன் சார் இவங்க ஊரான் அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாட்சி போட்டு அதில் படுத்துக்கிட போய் அப்படி அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அதெல்லாம் பரவாயில்ல சார் பரவாயில்ல சார் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் கிளம்பி வந்துடுறேன் சார் அப்படின்ட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஓன் காஸ்டியூம்லேயே வந்துடுவார் அத்துணை காட்சிகளுமே ஒரு சிறப்பாக வந்து ஒரு அவர் இயக்குனர் வந்து நடித்து கொடுத்தார் பிரபு சாலமன் சாருக்கு மிகச்சிறந்த நன்றி அதே போல் என் திரைப்படத்தில் மூன்று இயக்குநர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் அதில் முதலில் வந்து நம்ம சிங்கமொழி அண்ணன் சிங்கமொழி அண்ணன் இன்றைக்கி வர வேண்டியது ஜெயங்கொண்டத்தில் ஷூட்டிங்கில் மாட்டிக்கிட்டேன் தம்பி பரவாயில்ல நான் வந்து அந்த 
செலிபிரிட்டி ஷோ கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் சிங்கமொழி அண்ணே சிறப்பாக வந்து அவருக்கான காமெடி காட்சிகள் இரண்டு நாள் தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அந்த இரண்டு நாள்லேயே அவருக்கு ஒரு ஒரு படத்துக்கான ஒரு அவரை வைத்து ஒரு நகைச்சுவை கட்டமைக்கப்பட்டது அவருக்கு நன்றி திரைப்பட இயக்குனர் ராஜ் கபூர் அவர்கள் முதிர்ந்த அனுபவம் கொண்டவர் அவர் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரம் அவருக்கும் குறுகிய கால படப்பிடிப்பு தான் அதுலேயும் வந்து அவர் ரொம்ப சிறப்பாக வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அவருக்கு ராஜ் கபூர் சாருக்கு என்னுடைய நன்றி அதே போல் இயக்குனர் குட்டிப்புள்ளி சரவணசக்தி அவர் இந்த திரைப்படத்தில் காமெடி காட்சிகள் மதுரை காமெடி காட்சிகள் எல்லாமே குட்டிப்புள்ளி சரவணசக்தி அவர்கள் நடித்திருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அமுதாவானன் அமுதாவானன் விஜய் டிவி அமுதாவானன் அவரும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து மதுரை கதா மதுரையைச் சேர்ந்த ஹீரோயின் அந்த பிரச்சார நண்பர்கள் அந்த வட்டத்தில் நடித்திருக்கிறார் அவரும் இந்த வச்சு தான் செய்கிறாங்க சாங்குக்கு அவரும் இரண்டு நாள் கடுமையான நடனம் ஆடியிருக்கிறார் மிகச்சிறந்த நடனமும் ஆடுவார் என்னென்னு எனக்கு அவ்வளோ தான் தெரியும் காமெடி பண்ணுவாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் நடனமும் தம்பி மிக சிறப்பாக ஆடினார் அவருக்கு என் நன்றி அதே மாதிரி விஜய் டிவி ஆண்ட்ரூஸ் அவர்கள் பிரபு சாலமன் சாரோட உதவியாளர் அவரும் இந்த திரைப்படத்தில் மிகச்சிறந்த காமெடி கதாபாத்திரம் ஏற்றுக்கிறார் யதார்த்தமான காமெடி கதாபாத்திரம் அவர் ஒரு உதவி இயக்குனராகவே வாழ்ந்தார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இசை என்ஆர் ரகுநந்தன் சார் அவர்கள் அவர் நான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று அவருக்கு முதல் படம் அப்பொழுந்து இருந்து அவருக்கு எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்து கொண்டிருந்தது அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு இசையமைப்பாளர் அவர் புதியவர் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் கேட்பதற்கு அனைத்திற்கும் அவர் இசைந்து பொறுமையுடன் கேட்டு அதில் நம்ம ஏதாவது கரெக்ஷன் சொன்னாலும் சரி சார் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு நிறையா ட்யூன்ஸ்லாம் போட்டு கொடுத்து அதில் வந்து அத்தனை பாடல்களும் மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்கிறது ஒரு சின்ன பறவை சாங்கு இன்றைக்கி நல்ல ஒரு வைரலான ஒரு சாங்காக வந்திருக்கு அதே மாதிரி கண்ணோ கருமணியோ அப்படின்னு கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் எழுதிய அந்த சைந்தவி அவர்கள் பாடியிருக்காங்க ஒரு சின்ன பறவை தன் வண்ணக்க சிறை ஜிவி பிரகாஷ்குமார் பிரியங்கா அவர்களுக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் மற்றும் கவிஞர்கள் யுகபாரதி ஐயா ஏகாதேசி அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கேமராமேன் அசோக் குமார் அவர் வந்து காடன் திரைப்படத்தில் பிரபு சாலமன் சாரோட காடன் திரைப்படத்தில் வந்து அவர் முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய திரைப்படத்தில் வந்து அவர் பணிபுரிந்திருக்கிறாரு அவருக்கு எனக்கு ஆரம்ப காலத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்யும் போதே சுகுமார் கேமராமேன் சுகுமார் அண்ணன்ட்ட அவர் வந்து உதவியாளராக இருந்தார் அப்போ இருந்தே அவருக்கு அவரோட எனக்கு பழக்கம் நான் காடன் படம் திரைப்படம் பார்க்கல இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்வார் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் அதனால் வந்து தம்பி அசோக் குமார் அவர்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அழகிய அழகியலோடு எடுத்து கொடுத்தார் அழகிய கண்ணேவை சார் சாங்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு இருந்தால் தான் சார் ப்ரொமோஷன் ஆகும் கொஞ்சம் அது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்போம் சார் நல்லா நல்லா அழகாக வரணும் சார் சரி தம்பி நம்ம டைம் எடுத்துக்கோங்க டைம் எடுத்து நல்லபடியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த சின்ன பறவை சாங்கை ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு தம்பி அசோக் குமார் ஒரு திறமையான ஒரு கேமராமேன் அவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கிறது இப்போது கூட வந்து என் படத்தில் வேலை செஞ்சு முடித்த உடனே இடி முழக்கம்னு அண்ணன் சீனு இயக்குனர் சீனு ராமசாமி உடனே அவரை அவரை புக் பண்ணி கூட்டு போயிட்டார் இப்போ தெலுங்கு படத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஸ்ரீகர் பிரசாத்தோட மாணவர் எடிட்டர் சங்கத்தமிழன் அவரும் நேரம் காலம் கருதாமல் மிகவும் கடமை உணர்வுடன் இந்த திரைப்படத்தை வந்து எங்களுக்கு வந்து கடைசி வரை வந்து உடனே உடன் இருந்து செய்து கொடுத்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி ஆர்ட் டைரக்டர் விஜய் தென்னரசன் அங்கே இருக்க மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஹீரோவோட அந்த வீட்டோட அந்த இதை சொல்லிட்டா போதும் உடனே கொண்டு வந்து செஞ்சிருவார் ஆனால் ரெண்டு மாடு வேணும்னா மாடு இருக்காது ஆனால் இருக்குன்னு சொல்லிடுவார் அப்புறம் எங்கே எங்கேயாவது போய் ஏதாவது வீட்டில் கல்லிட்டு கொண்டு வந்து மாட்டிடுவார் அப்புறம் அவங்க வந்து திருப்பி அவங்கணும் மையன் கண்ணி டூட்டி மிஸ் ஆகும் அப்புறம் என்ன கிண்டானு கேட்பேன் வசதி இங்கேயே பாலை கறந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி எதையாவது பேசி கீசி அவங்கள சமாளித்து அந்த மாடு கீடு வக்கீல் வக்கீல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாப்புல ஆனால் எதுவுமே நம்மளோட தான் இருக்காது ஏதாவது வீட்டிலேருந்து எட்டு வந்துருப்பாப்புல ஆனால் கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் வந்துடும் சாயந்தரம் இது பண்ணிக்கோங்க அது உங்கள் வீட்டில் இருந்து தானே எங்கள் வீட்டில் இருந்தால் எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லா வேலையும் இங்கேயே பண்ணிக்கோங்க அந்த வேலையெல்லாம் அப்படிம்பாரு அப்புறம் அந்த இடைவேளையில் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அந்த மாடுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு அதை அருமையாக வந்து திட்டமிட்டு அந்த பால் கேன்லாம் வேணும் அந்த ஊரில் இருக்கிற பால் கேன்லாம் வேணும்னே அப்படின்னா உடனே ஏதாவது பால் காரமாக வீட்டிலேருந்து தூக்கிட்டு வந்துடுவாரு அவங்க வந்து நிற்பாங்க நாலு மணிக்கெலாம் பால் ஊற்றணும் தம்பி அப்படின்னு ஆமாம் அப்படி வந்து அவர் இல்லைன்னு சொல்ல ம
அப்படின்னா அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் வந்து நம்ம படம் வந்து ஒரு பெரிய படம் கிடையாது அப்படின்னா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் டேரக்டர் சார் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தர்றேன் அப்படின்னு எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய படத்திற்கான தரத்தை இந்த திரைப்படத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்து முதல் படம் என்ற எண்ணமே இல்லாத அளவுக்கு தம்பி சிவா அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் சண்டை காட்சிகளில் நடித்ததற்கு இயக்குனர் சண்டை இயக்குனர் சில்வா மாஸ்டர் அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராதிகா மாஸ்டர் வச்சு தான் செய்கிறாங்க சாங்க ரெண்டே நாளில் வந்து அவங்க அந்த வேகாத வெயிலில் அது அவங்க குழுவினரோடு வந்து அடுத்தடுத்து ஷிஃப்டிங் இருக்கும் அடுத்தடுத்து ஷிஃப்டிங் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பிரச்சார சாங்குனால ஒரு புது இடத்துல தான் ஆடணும் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் ஆடணும் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நம்ம நிழல் எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் யாருக்குமே ஓய்வு எடுக்க நேரம் இருக்காது காலில் ரத்தம்லாம் வரும் வந்தாலும் பரவாயில்ல சார் முடிச்சிடலாம் சார் முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு ஏன்னா அதுக்கு மறுநாள் வந்து நாங்கள் அங்கே இருக்க முடியாது ஏன்னா லாக்டவுன் வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க அங்கேருந்து எல்லாம் குழுவினர் எல்லாம் கிளம்பணும் ஒரு நாள் விட்டு கிளம்புனா கூட ஊடால் வெஹிக்கிள்லாம் மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தில் முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் சார்னு ரெண்டே நாளில் அந்த படத்தை வந்து நடனம் வந்து சிறப்பாக அமைச்சு குடித்த ராதிகா மாஸ்டர் அவர்களுக்கு எனது மிகப்பெரிய நன்றிகள் அதே போல் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எங்களுக்கு மிக ஒத்துழை ஒத்துழைப்பு கொடுத்த நாக் ஸ்டுடியோ கல்யாண் சார் டிஐ விஜயகுமார் சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் கோதண்டம் சார் மிக்சிங் உதய் சார் மற்றும் சிஜி வெங்கடேஷார் சிஜி வெங்கடேஷார்லாம் ரொம்ப சொல்லணும் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள்லாம் வந்து அவரே ரொம்ப ஈடுபாடாக வந்து செஞ்சு கொடுத்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் அதே நேரத்தில் காஸ்டியூமர் மூர்த்தி அண்ணன் ரொம்பவும் வந்து அவர் பயங்கர ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் அந்த வயசான காலத்துலேயும் மேலே படி ஏறி வந்து ஒரு இயக்குனரை வந்து நான் தான் சார் வந்து சந்திக்கணும் என்னோடய உதவியாளர் அனுப்பக்கூடாதுன்னு அவரே கூட காஸ்டியூம் பர்ச்சேஸ்லாம் வருவார் மூர்த்தி அண்ணன் அவ்வளோ ஒரு தொழில் பக்தி அவ்வளோ நேர்மை அவருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி அதே போல் மேக்கப் மணி அண்ணன் அண்ணனோட அத்தனை திரைப்படங்கள் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் விளம் விளம்பர படங்களில் இருந்தே மேக்கப் மணி அண்ணன் கூட இருக்கார் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒப்பனை கலைஞர் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி அதே போல் உதவி இயக்குநர்கள் மறுக்க முடியாமல் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க இல்லைன்னா அந்த படம் வந்து மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்கிறாரு என்னுடைய உதவி இயக்குனர் அனைவருமே மிகச்சிறப்பாக பணிபுரிந்தார்கள் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் மீண்டும் மிக 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 சீக்கிரம் அனைவரும் இயக்குநராவதற்கு என்ன என்னால் முடிந்த அத்துணை ஒத்துழைப்பையும் அவர்களுக்கு நல்வேன் என்று இந்த நேரத்தில் நான் அவர்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறேன் எஸ்எல் என்டர்டைன்மெண்ட் டீமை சேர்ந்த ராஜகோபாலன் சார் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் நான் அப்போ எப்போ அவர் எப்பயுமே அவர் ஒரு கேரக்டராக தான் பார்ப்பேன் எப்பயும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பார் நல்ல ஒரு எப்பயும் அவர் பார்த்தா ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருப்பார் அவ்வளோ திட்டமிடல் அவ்வளோ நேர்மை அவ்வளோ உழைப்பு அவர்கிட்ட நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் எப்பயுமே ஒரு மாறாத புன்னகை கோவப்பட்டு நான் அவர்கிட்ட பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு காரிய தரிசி ராஜகோபால் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதே போல் கார்த்திக் சார் ஆடிட்டர் கார்த்திக் சார் அத்துணை வேலை பழுவிலும் இந்த திரைப்படத்திற்கு உண்டான அத்துணை விஷயங்களுக்கும் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் அது உடனே உடனே அன்னை அந்த விஷயங்களை கிளியர் பண்ணி அந்த விஷயங்களெல்லாம் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரு கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி அதே நேரத்தில் கணக்காளர் கண்மணி மேம் இரவு பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் எங்களுக்கு பணத்தை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அதே போல் தம்பி பிரீத்தம் பிரீத்தம் இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பணி புரிந்திருக்கிறார் தம்பி பிரீத்தம் அலுவலக ரீதியாகவும் உதவி இயக்குனர் ரீதியாகவும் அவர் ரெண்டுலேயும் ரெண்டுலேயுமே சார் இங்கே கொஞ்சம் இருந்துக்கிறேன் அங்கே கொஞ்சம் இருந்துக்கிறேன் பாரு அவருக்கு அசன் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசை அதே நேரத்தில் சார் நான் மேனேஜராக இருந்தால் கொஞ்சம் லாங் லைஃப் இருக்கலாம்ல சார் அப்படிம்பாரு சரி ரெண்டுமா இருந்துக்கு தம்பி உனக்கு எது ஒரு செட் ஆகுது அதில் பண்ணிக்கலாம் அப்படிமே அவருக்கு பிரீத்தம் தம்பி அவருக்கு நன்றி அதே போல் இந்த திரைப்படத்தில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து இருந்த பி ஆர் ஓ ரியாஸ் சார் ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பாளி நேர்மையின் சின்னம் அவருக்கு வரணும் நல்லா வரணும் சார் நல்லா வரணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அவர் உடனே உடனே வந்து அவர் நமக்கு எல்லாமே சொல்லுவார் ஒரு முதல் படை இயக்குனர் ஒரு பெரிய இயக்குனர் அப்படிங்கிற வேறுபாடு எல்லாம் அவர் பார்க்க மாட்டார் ரியாஸ் சார் சதீஷ் சார் பி ஆர் ஓ இப்போ இன்ன வரைக்கும் இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிற ப்ரொமோஷன்லாம் செஞ்சு கொண்டிருக்க பி ஆர் ஓ சதீஷ் சார் அதே போல் மேனேஜர் செல்வம் இளையராஜா செல்வம் அண்ணன் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கடினமாக வந்து இந்த படத்துக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அவர் இந்த படத்திற்கு மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்
அண்ணன் ராஜா சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில் முதல்ல நாங்கள் அஸ்டர் எடுத்து எல்லாமே வந்து கலைஞருக்கு படத்தை போட்டு பார்ப்போம் முத்தமிழ் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்தை போட்டு காமிக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய பேராரும் இருக்கும் என்ன சொல்லுவார் அவர் கமெண்ட்டு அவர் எப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆசை அந்த ஒரு பேராவலை வந்து எனக்கு அந்த ஆரம்ப காலத்துலேருந்து உதவி இயக்குனர் ஆசை அந்த காலத்துலேருந்து எனக்கு அது ரொம்ப இருந்தது அந்த ஆசையை வந்து எனக்கு வந்து இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில் இந்த திரைப்படம் வந்து திரைப்படத்தை கலைஞர் தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சிக்கான உரிமத்தை வாங்குவதற்கு எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த கலைஞர் டிவி கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை பத்திரிகை இணையதள தொலைக்காட்சி நிருபர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் எழுத வேண்டிய படம் இந்த படம் இந்த படம் தன்னைத்தானே பாதுகாத்து தற்காத்து ஓட வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் உங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் அது நடக்காது நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய ஆதரவை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு வகையில் சொல்லப்போனால் மீடியா நண்பர்களுக்கு இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகுந்த ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது கதாநாயகனும் உங்களைப் போலைத்தான் அவர் இந்த சென்னை மாநகரத்தில் படும் துயரங்கள் அவருடைய கனவுகள் எல்லாம் இந்த திரைப்படத்தில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு அருமையான ஒரு சமூக நல்லிணக்க சமூக நீதி பேசும் ஒரு திரைப்படமாக வரும் உங்கள் ஆதரவு அனைவருக்கும் எனக்கு வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டு நன்றி கூறி அவர்களே நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ப்ரெஸ் மீட் வரணும்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபீலிங் மாதிரி அதனால தான் இவ்வளோ நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை பார்க்குறதுக்காக நம்ம வரோம் ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் பதினாறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஃபிலிம் ஃபீல்டு வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் சஞ்சிதா பற்றி எழுந்துட்டு தான் இருக்கீங்க எனக்கு அதில் ப்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லணும் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் மீ அண்ட் மை ஃபேமிலி சார் சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் உங்கள் படங்கள் பார்த்துருக்கேன் லிங்கா படம் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் கூட உட்காந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ ரஜினி சாரோட பெரிய ஃபேன் நீங்கள் கூட இருந்து அவர் கூட அத்தனை படங்கள் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்குங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த மேடைக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அண்டு லியோனி சார் எப்படின்னா எனக்கு ஃபேமிலியே மிஸ் பண்ணல சார் அந்த மாதிரி இந்த படம் நடிக்கும் போது எங்கள் அம்மா செட்டுக்கு வராங்களா இல்லையா தெரியாது அம்மா தான் சிவாவோட அம்மா சிவாவோட அப்பா ஒய்ஃப் கிட்ஸு எல்லாருமே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்கள் அம்மாவுக்கு நீங்கள் ஷூட்டிங் செட்டே வர வேணாம் இங்கேயே ஃபேமிலி இருக்காங்க நான் ஹாப்பியாக இருக்கு ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க என்டையர் ஃபேமிலி ரொம்ப நன்றியம்மா அது இல்லாமல் வந்து டைரக்டர் இவர் விஜய்குமார் சார் சீனு ராமசாமி சரோட தம்பி ஸோ நான் இப்போ வரைக்கும் சூதுக்காமுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு படம் ரெண்டு படம் நடிச்சிருக்கேன் நிறைய யாரும் சொல்லியிருக்காங்க சஞ்சிதா வந்து புது டைரக்டருக்கு புது ஹீரோவுக்கு வந்து லக்கி ஹீரோயின் அப்படின்னா அது எப்படி என்ன தெரியல ஸோ நிறைய எனக்கு நோன் டைரக்டர்னா ராஜா சார் அண்ட் சமுத்திரக்கனி சார் இப்போ அமீர் சார் வெங்கட் பிரபு சார் கூட நடிச்சிருக்கேன் அவரோட டைரக்ஷனில் நடிச்சிருக்கேன் பட் ஆனால் அது தவிர ஒரு பதினஞ்சு படத்துக்கு மேலே புது டைரக்டர்ஸ் கூட தான் நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ விஜய்குமார் சார் வந்து கதையை சொல்லும் போதே வந்து எப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு லைனில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் எனக்கு வந்து இப்போ வருக்கு கதை கேட்டுருக்குறா நான் நடிச்சிருக்கிற படத்தில் வந்து இது வந்து அழகிய கண்ணை டைட்டில்லே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிகாஸ் இப்போ இத்தனை படம் நடிச்சிருக்க அழகிய கண்ணு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைட்டில் எனக்கு அது இல்லாமல் வந்து இந்த கதையில் வந்து எனக்கு வந்து ஹீரோயின்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் நிறையா பெரிய ரோல்ஸ் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கஸ்தூரியான ஒரு ரோல் இந்த படம் அதில் வந்து சிவா என்ன சொல்கிறது சிவாவோட லவ்வராக இருந்து ஒரு ஐடி பொண்ணாக இருந்தேன்னு சொல்கிற விட ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஏன்னா நான் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸோட வந்து நடிக்கும்போது அவர் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட் ஆனக்கப்புறம் அவரோட ப்ராப்ளம்ஸு அவரோட எப்படி அவர் இன்னொரு டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணி பெரிய டைரக்டர் ஆகிறாங்க ரஞ்சித் சார் இந்த நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்து கௌதம் மேனன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸாக இருந்து பெரிய டைரக்டராக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பதினஞ்சு டைரக்டர்ஸ் கூட நடிக்கும் போது அவர் விஜய்குமார் சார் கூட நான் என்ன பார்த்தேன்னா இந்த கதை வந்து அவர் அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும் போது எப்படி வந்து நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்னென்ன கஷ்டம் வரும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு அவர் எ
எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் வேரியேஷன்ஸ் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து அந்த படத்தில் பார்த்ததா தெரியும் அது இல்லாமல் வந்து எல்லா மியூசிக் டைரக்டர் ரகுநந்தன் சார் இது என்னோட படம்னு சொல்லல ஒரு சின்ன பறவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜிவி பிரகாஷ் பிரியாங்கா ரொம்ப நல்லா பாடிருக்காங்க அது என்னோட ஃபேவரட் சாங் அதே சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த எல்லா மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த படத்தில் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இது வந்து உண்மையாக ஒரு சிம்பிளாக லவ் ஸ்டோரி ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் டூ ஐடி கேர்ள் டூ ஃபேமிலி க்ரௌட் ஏஜ் ஆனவர் கூட வந்து இந்த படம் உட்காந்து ஃபேமிலியோட வந்து பக்க படம் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ஜூன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே எனக்கு என்னென்னா எங்கள் அப்பாவோட பர்த்டே ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா நான் எதிர்பார்க்கல எங்கள் தங்கச்சி கூட பேசும்போது உனக்கு தெரியுமா ட்வெண்ட்டி தேர்ட் டேடியோட பர்த் ஓ ரியலி ஓகே அப்பாவோட பர்த்டேயா சரி ஓகே எனக்கு சொல்லி ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான கனெக்ட் ஸ்பெஷலான படம் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் வந்து என்டையர் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அது இல்லாமல் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஐ எம் டெடிகேட்டிங் ஆல் தி அப்கமிங் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து இந்த படம் ஒரு ஒரு கற்பனை கதை தான் உண்மையான ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி கிடையாது ஸோ படங்கள் சில படங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம ரியல் லைஃப்பில் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சில படங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் லவ் ஸ்டோரி நான் வந்து ரொம்ப நாள் என்ன லவ் ஸ்டோரி பண்ணணும் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தேன் ஸோ என்னோடய ஆசை கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வரப்போகுது நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆல் ஸ்ப்ரெட் லவ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி தேங்க் யூ முதலில் என ஈன்ற என் தாய் தந்தைக்கு வணக்கம் இங்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் என் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அப்படி பிளைண்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒரு மேடைக்காக தான் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக காத்திருந்தேன் நான் ஸ்கூலில் இருந்தே சினிமாவுக்கு வரணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் இப்படி ஒரு மேடையில் நான் ஒரு வந்து ஒரு ஹீரோன்ற ஒரு கதையின் நாயகன் நான் வந்து நான் இங்கே உட்காருவேன் அப்புடின்னு நான் கணவர் கூட நினச்சி பார்க்கல அதுக்கு முதல்ல எனக்கு இந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்த என் தந்தைக்கு நான் இந்த நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன் நான் ஏன்னா அவர் இல்லை அப்புடின்னா நான் இங்கே இல்லை என் தந்தைக்கும் என் தாய்க்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் நான் பேசணும் அப்படின்றது தான் எங்கள் அம்மா அப்பாவோட பெரிய கனவு அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஸோ எத்தனையோ மேடைகளில் நான் மேடையில் பேசுகிறதுக்கு எங்கள் அப்பா காரணம் மறந்துருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த மேடையில் எங்கள் அப்பா பேசுகிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன காரணமாக இருக்கேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது ஸோ அழகிய கண்ணே இந்த திரைப்படத்தை பற்றி நிறையா சொல்லலாம் ஏன்னா நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னு நான் பேச விரும்பலை ஏன்னா திரைத்துறை தான் முக்கியம் திரைத்துறையில் ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் சினிமாவில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இடத்த நம்ம போய் உட்காரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தான் அதை நோக்கி பயணம் பண்ணுறோம் எல்லா வேலையிலையுமே கஷ்டம் இருக்கும் கஷ்டம் இல்லாமல் எந்த வேலையும் கிடையாது ஸோ சினிமாவை நான் நான் லவ் பண்ணி சினிமாவை நம்பி சினிமாவை நோக்கி பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் எனக்கு பட்ட கஷ்டங்களை நான் பெருசாக கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு நான் இங்கே நான் பேச விரும்பலை இந்த சினிமா என்னை காப்பாற்றுன்ற நம்பிக்கையில் நான் இன்னமும் பயணம் பண்ணுறேன் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு முக்கியம் ஏன்னா இப்போ தான் நான் முதல் படி எடுத்து நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா இதே பிரசாத் லேபில் நான் எத்தனையோ ஆடியோ லான்ச்சு எத்தனையோ ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை உக்காந்துருக்கேன் சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கிறப்ப கிடைக்கிற சின்ன கான்டாக்டை வச்சு ஒரு ஓரம் வாங்க உட்காந்துருப்பேன் சில சமயம் சேர் கிடைக்காதீங்க நான் நின்றுக்கேன் நான் அப்படி வந்துட்டு இருந்தேன் நான் இப்போ ரீசெண்டாக போன மாதம் இதே பிரசாத் லேபில் ஒரு ஆடியோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் இன்றைக்கி இதே மேடையில் நான் வந்து ஒரு கதையை நாயகன் நான் உட்காந்துருக்கேன்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அது நீங்கள்லாம் இல்லாமல் அது சாத்தியம் கிடையாது என்னோடய பள்ளி படிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திண்டுக்கல் புனித மரியண்ணை மேல்நிலைப்பள்ளியை படித்தேன் அப்புறம் இருந்தால் கலைத்துறையில் ஆர்வம் பேச்சு போட்டி பல குரல்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ அது முடித்து கல்லூரி வந்து ஜேஜே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் திருச்சியில் படித்தேன் என்னோடய சீனியர்ஸ் தான் அண்ணன் சிவகார்த்திகன் அண்ணன் நீ என்னா கோபி அண்ணன் சந்தோஷ் நாராயணன் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்குனர் என் ஜூனியர்ஸ் தான் பரிதாபங்கள் ஸோ அந்த காலேஜில் முடித்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மீம்ஸே போட்டாங்க ஏன்னப்பா அந்த காலேஜ் நடத்துகிறீங்களா நீங்கள் எதுவும் சினிமா போட்டம் நடத்து
கே எஸ் ரவிக்குமார் சாரை பற்றி நான் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் ஏன்னா வந்து எங்கள் அழைப்பு அப்பா கால் பண்ண உடனே உடனே நான் வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா சார் உங்களுக்கு தெரியாமல் உன உங்களுக்கும் எங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு நிறைய தொடர்பு இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு முத முதல்ல நான் வந்து இங்கே சென்னையில் ரூம் எடுத்த இடம் வந்து சின்னமலை சார் அப்போ சின்னமலையில் ரூம் எடுத்து நாங்கள் பசங்கள்லாம் அந்த ஓரமாக அந்த அந்த கூவம் ஆற்று ஓரமாக வந்தால் ரூம் இருக்கும் அங்கே தங்கியிருக்கும் போது பசங்கள்லாம் பெருமைப்படுற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க ஏரியாவில் தான் சாரோட வீடு இருக்குது டேய் உனக்கு விஷயம் தெரியுமாடா நம்ம எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா கே சுரேஷ்குமார் சார் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும்டா அப்படின்னா காலையில் எழுந்து குளிச்சு குளிச்சு கிளம்பி போய் வாசல் நின்றுவோம் இவர் எப்போ வெளியே வருவார் சாரை பார்த்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைம் உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் காரை நாங்கள் பார்த்து உள்ளே இருக்கவங்களை பார்த்து பெருமைப்பட்டிருக்கோம் சார் ஏன்னா உங்கள் படங்கள் நிறையா தெரியல பார்த்துருக்கோம் ஆனால் உங்களை பார்க்குற வாய்ப்பு முத முதல்ல நாங்கள் காலேஜ் முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கிடச்சிச்சு ஆனால் இன்றைக்கி இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் என்னை என்னையும் எங்களையும் வாழ்த்துறதுக்கு நீங்கள் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இதை நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ முதல்ல ஒரு நாலு பேருக்கு வந்து நன்றி சொல்லி நான் இந்த இதை ஆரம்பிக்கிறேன் முத முதல்ல இந்த ப ஏன்னா எல்லாமே எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்து தான் சில விஷயங்கள் நடக்கும் எதையுமே எதிர்பாராமல் நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்காக கிடைக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் முத முதல்ல என்னை வந்து இந்த கதையின் நாயகனாக தேர்ந்தெடுத்த அண்ணன் இயக்குனர் ஆர் விஜயகுமார் எனக்கு வந்து முதற்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சினிமாவுக்கு நம்ம வரும்போது ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்லாம் வரல அண்ணன் ஸ்கிரிப்டை படித்ததுக்கப்புறம் அந்த கதைக்கு நான் நடிக்கணுன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் அண்ணே கண்டிப்பாக அதை நடிச்சிடறேனே எனக்கு கண்டிப்பாக எப்படியாவது பண்ணுவோம் இதை இது அப்படியே வச்சுருக்கனேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் தேடுதல் ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே அண்ணன் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு முதல் என்ன தெரிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னை அறிமுகப்படு அறிமுகம் படி செய்த மக்கள் இயக்குனர் திரு சீனு ராமசாமி அண்ணனுக்கு என்னோடய இங்கே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா மாமனிதன் திரைப்படத்தில் அவர் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கல அப்படின்னா எனக்கு அண்ணனை தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் அந்த அலுவலகத்துக்கு முத முத நான் உள்ள போகிறப்ப அண்ணன் தான் முன்னாடி உட்காந்துருந்தாரு அப்போ என்னோடய அநீதி திரைப்படத்தை பார்த்து அண்ணன் தான் அப்போ இருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி இனிமேல் என் கூட அண்ணன் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணேன் அது ஸோ ஏன்னா இவங்கெல்லாம் என்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்த்து எனக்கு இதை பண்ணலை மூணாவது தான் என் தயாரிப்பாளர் மாஸ்டர் படம் ஆடியோ லான்ச்சு நடந்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் அப்போ தான் அந்த தயாரிப்பாளர் தேடி தேடிட்டு இருக்கோம் அப்போ அப்பா தான் டிவியில் பார்த்துட்டு இவர் என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி சொன்னோடனே அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டு இந்த கதை ஒன்றும் இருக்குல்ல சொல்லாமா அப்படின்னு கேட்டப்போ பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் அவங்க நம்ம படத்தை கதையை முதல் கேட்பாங்களா அப்படின்னு பயம் இருந்துச்சு ஆனால் நானும் விஜயகுமார் அண்ணனும் போய் அண்ணன் அந்த கதையை அங்கே போய் சொல்லும் பொழுது கதை கேட்ட உடனே உடனே வந்து அவங்க ஓகே சொல்லி அங்கேயே எங்களை கமிட் பண்ணாங்க அதுக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய மனசு வேணும் ஏன்னா வந்து நம்ம நல்லா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லா பேருக்கும் அது என்ன வராது அந்த வகையில் வந்து எங்கள் தயாரிப்பாளர் சாருக்கு எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் திரு சேவியர் பிட்டோ சாருக்கு நான் வந்து இங்கே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கு காரணமாக இருந்த திரு கண்ணன் ரவி சார் கண்ணன் ரவி குரூப் அவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ராவணக்கோட்டம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட முதல் படம் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா வந்து இப்போ அவர் இல்லை அப்படின்னா இந்த படம் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது ஏன்னா வந்து அவர் தான் நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த படத்தை வெளியிடுறேன்னு சொல்லி உடனே ஓகே சொல்லி இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தாங்க இந்த இடத்துல அவருக்கு நான் அடுத்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியவங்க இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற திரு இயக்குனர் பிரபு சாலமன் சார் ஏன்னா அவர் வந்து நாங்கள் கதையை சொன்னோடனே அவர் எதுவுமே மறுக்காமல் ஆ டேரக்டர் அரசன்னன் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா நான் அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் இந்த படத்தில் வந்து அவர் கூட நம்ம பணி புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே டீட்டெயிலாக விஜய் இயக்குனர் சொல்லிட்டாங்க அவரோட அலுவலகத்தை கொடுத்து அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை எங்களுக்கு காட்டி கூட இருந்து சார் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் மக்கள் செல்வன் எங்கள் அண்ணன் விஜய் சேதுபதி அண்ணனுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சே ஆகணும் ஏன்னா வந்து அவர் இல்லை அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு படம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காது அவர் வந்து அப்பா தான் முத முதல்ல
அதுக்கப்புறம் படத்தில் பணி பிறந்த எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட்டு போட்டு அண்ணன் சொல்லிட்டீங்க நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த மேடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா போன வாரத்தில் டெய்லிஸ் மீட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று நடந்துச்சு நடக்கும்போது இந்த கதையை நாங்கள் எந்த கதாநாயகிகளுக்கு சொல்லும் போதும் சில பேர் வந்து க ஏன்னா நாலு பருவங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் பயந்தாங்க நடிக்கிறதுக்கு சில கதாநாயகிகள் எங்கள் படத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ கதாநாயகிகள் தேடுதல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது கஷ்டப்பட்டோம் சஞ்சிதா செட்டி மட்டும்தான் வந்து கதையை கேட்டவுன்னே யார் தயாரிப்பாளர் யார் ஹீரோனே கேட்காம உடனே இந்த படத்துக்கு ஓகே சொன்னாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் உடனே அடுத்து பத்திரிகைகளில் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை லியோனி மகனுடன் நடிக்க மறுத்த நடிகைகள் லியோனி மகனுடன் நடிக்க நடிகைகள் மறுப்புன்னு எழுதிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயோ நம்ம சொன்னது வேறு இப்படி ஆனால் உள்ள கண்டென்டில் நம்ம சொன்னால் தான் எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் வெளியில் இப்படி எழுதும் எனக்கே பயம் ஆயிடுச்சு ஐயோ பார்த்து பார்த்து வரும்போது எல்லாமே பயமூர்த்தி தான் அமுச்சு விட்டாங்க இப்போ நீ நார்மல் மேடம் மாதிரிலாம் கிடையாது உட்காந்துருக்கவங்கலாம் பயங்கரமாக நாள் பார்த்து பக்குவமாக பேசணும் ஒரு வார்த்தையை மாற்றி பிளறி பேசினா கூட முடிஞ்சு அப்படின்ட்டாங்க ஐயோ ஐயோ ஒன்றும் இல்லைங்க நான் நன்றி சொல்லிட்டு மட்டும் உட்காந்துடுறேங்க அப்படின்ட்டு தான் வந்தேன் அதனால் ஆனால் யாரையும் தப்பாக சொல்ல நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் கிடையாது உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆனால் சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி ஒரு நீங்களும் சுவாரஸ்யப்படுத்தினா தான் நாலு பேர் படிக்கிறாங்க அதனால் நான் ஒன்றும் அதை தப்பாக சொல்லலை ஆனால் பயமாக இருக்குன்றது தான் இங்கே சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ சஞ்சிதா செட்டிக்கு நன்றி ஏன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா நான் ரொம்ப சொன்னேன் நாங்கள் சூது கோவம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அவங்க ஃபோட்டோவெல்லாம் ரூமில் ஒட்டி வச்சுருந்துருக்கோம் ட்ரீம் கேர்ல அப்போ அவங்க அவங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து டக்குன்னு வந்து ஆடிஷனில் உட்காரும்போது சஞ்சிதா செட்டி உட்காந்துருக்காங்க ஓகே ஓகே சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் டக்குன்னு ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் உள்ள காமிச்சுக்கல ரூம் விட்டு வெளியில் போய் சஞ்சிதா செட்டி நடிக்க போகிறோம் ஓகே ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் ஆனால் அந்த இது கொஞ்சம் கூட இல்லை அவங்கள்ட்ட படம் ஷூட்டிங் சமயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக ஆனால் சீன் ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கும் படத்தில் என்னோட முக்கியமான ஒரு க கண்டிஷனே வந்து இயக்குனர் போட்டது நீ சிரிக்கவே கூடாது படத்தில் அப்படின்ட்டாரு நம்ம கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்க ஆள் சா ஜாலியாக சிங்கத்துக்கு தெரியும் இவர் அமுதவனனுக்கு தெரியும் சிரித்து ஜாலியாக இருப்போம் ஆனால் அடுத்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான சீனாக இருக்கும் அதுக்கு உடனே நம்ம மைண்டை வேறு மாற்றணுன்றதுனால அந்த இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தது அவங்க தான் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு மைண்டில் இருப்போம் இந்த இது சீன் இப்போ நீ இப்படி நடி ஆனால் நடிக்கணும்னு வந்துட்டாங்கன்னா காலைல டைமுக்கு வர்றதுலேருந்து எந்த விஷயத்துலையும் இன்றைக்கி நடக்கிற ப்ரொமோஷன் வரைக்குமே அவங்க நான் க போன வாரத்துலேருந்து கூட இருக்காங்க நீ ரிலீஸ் வரையும் நான் கூட இருப்பேன் நான் இருந்து எல்லாமே நான் உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களும் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் போகணுன்றதுனால ஸோ பக்காவாக இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தடுத்து மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் வந்து அவங்க நடிக்கணும் அப்படின்றத நான் வந்து வாழ்த்துறேன் ஸோ அடுத்து இந்த படத்தில் பணி புரிந்த என்னோட முதல்ல என்னோட பணி புரிந்த என்னோட ஆர்டிஸ்ட்லாம் சொல்லிடுறேன் சிங்கம் ஆண்ட்ரூஸ் அவரும் நான் ஒன்றும் சென்னை ஷெடியூல் ஃபுல்லாக அவர் தான் எங்கூட இருப்பார் சென்னை வந்து நான் முத முதல் முழிக்கிற முகம் அவர் முகத்தில் தான் முழிப்பேன் அவர் தான் பிரபு சலமன் சார் அவர் ஆஃபீஸில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ஜாலியான ஒரு மனுஷன் பாசிட்டிவான ஆள் எனக்கு வந்து ஆண்ட்ரூஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் என் குடும்ப நண்பரவே மாறிட்டார் அப்பாக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனுஷன் ஆண்ட்ரூஸ் ஏன்னா ஆண்ட்ரூஸ் வந்து கூட இருந்தார் அப்படின்னா எல்லாம் அந்த இடமே கலகல கலகலன்னு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆள் சென்னை ஃபுல்லாக ரொம்ப கூட என்னோட அருமையாக நடிச்சிருக்காரு அவர் இந்த படத்தில் ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு எல்லோரும் சொன்னாங்க நான் மட்டும் தான் நல்லா ஃபைட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் அருமையாக ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் அதை வந்து தாராளமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து நான் சொல்லுங்க எதை சொல்லுங்க அமுதவானன் மதுரையில் என் கூட ரொம்ப அற்புதமாக டான்ஸ் ஆடியிருக்காரு இவர் ஒரு பக்கம் அவர் ஃபைட் பண்ணுறாரு ஒரு பக்கம் அவர் டான்ஸ் ஆடுறாரு யார் இந்த படத்தில் ஹீரோ நடிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு டவுட் வரும் அளவுக்கு பயங்கரமாக ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே என்னோட நன்றி நீங்கள் அடுத்து திரைத்துறையில் ஒரு தடம் பதிக்கணும் அப்படின்றத நான் வந்து நான் இங்கே நான் சொல்லிக்கிறேன் பானு என் தங்கச்சி என் நடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பானுக்கும் எனக்கும் இந்த படத்தில் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே அற்புதமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே இந்த படத்துக்கு ஆடிஷன் வரும்போது எ
ஸோ அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பானும் அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல படங்கள் வர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண சிங்கம் ஏ ஆர் அசோக்குமார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் செதுக்கியிருப்பார் அவர் வந்து அவருக்கான டைம் எடுத்துக்குவார் எப்போவுமே டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் வச்சுட்டு அடுத்த சீனுக்கு போகிற இது கிடையாது டைரக்டர் சொல்கிறத அப்படியே உள்வாங்கி அடுத்து அவரோட இடத்துக்கு போயிடுவார் போய் நல்லா வச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டுப்பீங்க அந்த இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவருடைய பிக்சரைசேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே இவங்க எல்லாருமே பேசப்படக்கூடிய படமாக இருக்கும் சிங்கம் அதனால் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அடுத்து இந்த படத்தில் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்க சங்கத்தமிழன் அவர் வந்து வானம் கொட்டட்டும் பாவ கதைகள் இப்போ மக்கள் இயக்குனர் சிவனு ராமசாமி சாரோட இடிமுழக்கம் படத்தில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி வர முடியல அவரனால் அடுத்து ஆர் டேரக்டர் தென்னரசு அண்ணன் உண்மையில் சொல்ல போனால் எங்கள் ஊருக்கார் மதுரைக்காரர் அவர் ரொம்பவே நமக்கு உதவியாக இருந்தாங்க இந்த மாமனிதன் படத்துலேருந்தே அவர் தான் நமக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்போ அவர் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன்னா தேனி மாவட்டம் உசலம்பேட்டில் அண்ணன் எடுப்பாங்க அங்கே ஒரு மரமும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக சின்ன செட்டு மாதிரி போட்டிருப்பார் அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் எனக்கு காப்பாற்றுச்சுங்கண்ணே ஸோ உங்களுடைய நிலர் கூட எப்படி அந்த படத்தில் என்னை காப்பாற்றுச்சோ இன்னும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய படங்கள் அனைத்துலையுமே உங்களோட ஆர்ட் டைரக்ஷன் வந்து என் படத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறேங்கண்ணே நன்றி உங்களுக்கும் அப்புறம் என் அன்பு நண்பர் டேவிட் அவரும் வந்து நண்பரை நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் ராஜகோபால் சார் அவர் வந்து பாசிட்டிவான ஒரு மனிதர் அவர் ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க அவர் வந்து எல் எவ்வளோ பெரிய அப்பாவுக்கு அழகிய கண்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி தயாரிப்பாளர் செவிர் புருட்டா சாருக்கு அழகிய கண்கள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரும் கார்த்திக் சார் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லை அப்படின்னா அவங்க இல்லவே இல்லை ஏன்னா எல்லா பொறுப்பையுமே அவ்வளோ அழகாக சாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதுலேயும் ரொம்ப நல்ல கவிஞர் அவர் ஒரு ஒரு மேடையை வந்து சுவாரஸ்யமாக்குறதுல வந்து சாதாரணமாக பேசிட்டு அவங்க வந்து உக்காந்துருவாங்க சார் உங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் கார்த்திக் சார் உங்களுக்கு நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஆ இந்த படத்தில் அவர் நடிச்சு எல்லாமே அதான் டேரக்டர் எல்லாம் பேப்பர் போட்டு சொல்லிட்டாரு நமக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி வேறு யாரையும் விட்டு போனா என்னன்னு தெரியல மனைவி அவங்க இல்லாமல் இல்லை தாரம் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நமக்கு தாரம் தாரம்னு சொல்கிறதுனால தான் அவங்க தாரம் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் மாமா வந்திருக்காங்க அவங்க பேர் நான் சந்திரசேகர் மாமா அவங்கள கண்ணடி மாமான்னு தான் கூப்பிடுவேன் என்னை குழந்தையிலிருந்து வளர்த்தவங்க சின்ன வயசில் ஒரு சண்டை நான் பேசும்போது எங்கள் அம்மா கண்ணில் கண்ணீர் வரணும் ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப உயிராக இருப்பாங்க எங்கள் அம்மாவும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக பேசிக்கிறதே கிடையாது ஒரு சின்ன சண்டைனால அவரோட கல்யாணத்துலேருந்து எங்கள் அம்மாவும் பதினஞ்சு வருஷமாக பேசலை இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மாதமாக தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது கூட பொறக்கலைனாலும் அவங்க ரெண்டு பேரோட அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தை நம்ம வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு அண்ணனும் தங்கச்சியும் அவங்க பாசமாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றதுக்கு நான் உள்ள ஒரு காரணமாக இருக்கேன் அப்படின்றது நான் ரொம்ப இங்கே பெருமைப்படுறேன் ஸோ நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நான் யாரையும் விட்டேன் நான் சிங்கம் அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு பிஆர்ஓ ரியாஸா இருக்கு நன்றி அண்ணே சொல்லிட்டாங்க சதீஷ் அண்ணன் டீம் எய்ம் சதீஷ் அண்ணன் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவர் வந்து கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சில ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷங்கள் தான் ஆனாலும் அவ்வளோ பரபரப்பான ஒரு மனுஷன் நான் வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஒரு வேலையை சொல்லும் போதே அது முடிஞ்சு பிரதர் அப்படிம்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு தங்கமான ஆள் ஒரு சதீஷ் அண்ணனுக்கு நன்றி அவரோட உடன் பணி போயிற சிவா அவங்களுக்கும் நன்றி இந்த மேடை அலங்கரித்த அண்ணன் ராஜேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி ராஜேஷ் அனந்தா நீச்சே பேர் தெரியாதுங்க சரி தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் பத்திரிக்கை மற்றும் ஊடக நன்முறைகள் நான் திருப்பியும் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் முதற்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்காக நிறையா பட்டாச்சு அதெல்லாம் வேணாம் பார்த்து நீங்கள் பிளஸ் பண்ணுங்க நன்றி அனைவருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் ரசிப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஜூன் இருபத்தி மூணு தேரங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து உங்களுக்கு மனசில் என்ன படுதோ அதை நீங்கள் நல்லபடியாக எழுதி நாலு பேருக்கு அது காதுக்கு போய் சேருது அப்புடின்னா அது நாங்கள் வந்து பெரிய வர
அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்க லியோனி சாருக்கு முன்னாடி நம்மளை கூப்பிடாம விட்டுருவாங்களோன்னு ரொம்ப பயந்தேன் ஏன்னா அவர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் யாரு பேசினாலும் எடுப்படாது நான் இந்த இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகை நண்பர்கள் மீடியா நண்பர்கள் தவிர வேற யாரும் எனக்கு பழக்கம் இல்லாதவங்க தான் இன்க்ளூடிங் லியோனி சார் என் நேரடி பழக்கம் கிடையாது ஆனால் நான் ஸ்கூல் காலேஜஸ் படிக்கும் போதுலேருந்து நான் அவருடைய மிகப்பெரிய ஃபேனு போல் ரேடியோ பேச்சு அதுக்கப்புறம் வீடியோ பேச்சுக்கள் அப்புறம் அவருடைய அந்த பட்டிமன்றங்கள் கூட ரெண்டு மூணு பட்டிமன்றங்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் என்னுடைய ஒய்ஃப் ரொம்ப ஃபேனு அன்றைக்கி நீங்கள் ஃபோன் பண்ண ஃபோன் பண்ண உடனே அப்புறம் திண்டுக்கல் லியோனி சார் தான் பேசினார் எங்கள் ஸ்பீக்கர் ஃபோனில் போடக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அவர் சொல்ல நான் மூணு தடவை பேசினேன் சார் நான் ஒரு தடவை தான் சார் உங்கள் கூட பேசுகிறேன் ரெண்டு தடவை வந்து அந்த நம்பர் எனக்கு தெரியாது இல்லையா நிறைய நம்பர்கள் வரும் எல்லாத்தையும் எடுத்தால் எங்கேருந்தோ பேசுவான் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்போம் அவன் எங்கேயோ பக்கத்து சார் நான் மதுரையிலேருந்து பேசுகிற வச்சிடாதீங்க அப்படின்னு வாங்குவேன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கதையே அவர் சொல்லுவாங்க ஃபோனில் ஸோ அதனால் வந்து நம்பர் தெரியலன்னா அடுக்குது மூணு தடவை பண்ணுறாங்கன்னா சரி ஓகேன்னு சொல்லி எடுத்தேன் சார் எனக்கு ஷாக்கு சார் கண்டிப்பாக வரேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அறிமுகமாகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மாலை இந்த இந்த மாலை திண்டுக்கல் சார் அவரை பற்றி நிறைய இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று அந்த இந்த ரெண்டக்கா ரெண்டக்காவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ரெண்டக்கா ரெண்டக்காவுன்னா என்ன நீ ஒரு கேட்க அவங்க ஒருத்தர் பதில் சொல்லுவார் பாருங்க அந்த பட்டிமன்றெல்லாம் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்கள பேச விட்டு அவங்ககிட்டருந்து உள்ளேருந்து வாங்கி அதை ரசிப்பார் பயங்கரமாக அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸப்பாக நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி தான் அவர் வந்து அப்போ அதெல்லாம் வந்து உண்மையாக அந்த சிரிப்பு அதெல்லாம் வரும் ஓகே ரசிப்பு இன்றைக்கி வந்து வேறு ஒரு ரசிப்பு அந்த சிரிப்போடு தன் மகன் பேசும்போது உள்ளேருந்து ஒரு சிரிப்போடு அப்படியே ஆனந்தமாக அவர் சந்தோஷத்தோடு பார்க்குறாரு நான் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நிஜமாகவே அதுதான் தன்னுடைய பசங்க வந்து ஒரு லெவலில் வரும்போது ஏன்னா அவர் எவ்வளோ மேடைகள் பார்த்துட்டாரு நம்ம பையன் மேடையில் பரவாயில்ல நல்லா பேசுகிறானே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு பார்க்குறது வந்து அந்த அது வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன்னா வராது அது உள்ளேருந்து வரணும் முதல்ல என்னுடைய ஜாதி இயக்குனர் விஜயகுமார் அவர்களை பற்றி இந்த அவர் இங்கே பேசின பேச்சிலேருந்தே அவருடைய படத்தில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சு போகுது முதல்ல அவர் பேசும்போது நம்ம கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவர் தள்ளி நின்று பேசுனா பேசுனதுனாலேயோ இல்லை அமைதியாக பேசுனதுனாலேயோ சரி நம்ம கூர்ந்து ஸோ அப்படி மற்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சுது அப்புறம் ஒரு நகைச்சுவை வந்து ஒரு காமெடி சென்ஸ் வந்து அவரும் சிரிக்கக்கூடாது நம்ம தான் சிரிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ல இருப்பாருங்க அந்த ஆர்ட் டைரக்டரை பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது மற்றவங்களுக்கு சிரிப்பு வரணுன்ற அந்த காமெடி இது இருக்குது நிறைய உங்களுடைய பேச்சிலேருந்தே உங்களுடைய படத்தில் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும்ன்றது நல்லா தெரியுது சார் ஸோ அப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் அவரை மாதிரியே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுகிறேன் நம்ம கேமராமேன் டெஃபினட்டாக நல்ல இதுலேயே தெரியுது நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி விஷயங்கள் தெரியுது நீங்கள் பேசுகிறனாலும் உங்களுடைய அந்த செல்லுலாயிடில் உங்களுடைய காட்சிகள் பேசும் வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ அதாவது வந்து கூவம் இல்லை பாரு அடையார் ரிவர் அது நீ என்ன உடனே எல்லாத்தையும் கூ அடையார் ரிவர் தான் சின்னமலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அடையார் ரிவர் அது ஆனால் கூவத்தை கலக்கிறாங்க கொண்டு வந்து இப்போது அடையார் ரிவர் ரொம்ப ஃபேமஸான ரிவர் அது அது பெரிய விஷயம் நான் அங்கே வந்ததுக்கு நான் ரவுண்டு ட்ரெஸ்ஸு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு அப்புறம் கடைசியில் அங்கே வந்து செட்டில் ஆனேன் எங்கள் அப்பா முதல்ல அங்கே இருந்தது அது சைதாப்பேட் தான் ஸ்ரீநகர் காலனியில் அதுக்கு அது நான் 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 பிறந்தது மயிலாப்பூர் அதுக்கப்புறமா மந்தவெளியில் வீடு வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்புறம் எங்கள் அப்பா எனக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாரு அடையாறுக்கு போயிட
அப்படியே நான் சென் மேரிஸ் ரோடு நாகேஷ்வர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நான் வீடு வாங்கி அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த வீடு கட்டிட்டு மறுபடியும் நான் சைதாப்பேட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அது ஸோ என்னோடய வீடுன்றது இப்போ சைதாப்பேட்டு தான் ஆனால் நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பணிவு வந்து சத்தியமாக உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் டெஃபினட்டாக தெரியுது அது அந்த பணிவு என்றைக்குமே இருக்கணும் இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சு இன்னும் பல படங்கள் செய்ததுக்கு அப்புறமும் அப்படி அப்படி இருக்கணும் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு அதே நன்றி கடனுடன் இருக்கணும் பிரிட்டோ சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவங்களுடைய யூனிட் அவர் ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கார் பாருங்க அவருடைய முடி அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவர் பிட்டோ சார் வரவேணா இவர் வந்தாருனாவே போதும் அவர் தான் எல்லாமே ஸோ அவரும் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு ஆமாம் உண்மை உண் உண்மையாகவே இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் தான் கொஞ்சம் பழக்கம் எனக்கு அப்புறம் அமுத விஜய் டிவியில் நான் தான் நான் ஃபேனுப்பா அவனுக்கு உட்காருப்பா விஜய் டிவி பா பிக் பாஸ் என்ன எவ்வளோ என்ன கலக்கு கலக்குனா எத்தனை பேரை நீ அங்கே ஆனால் நீ சிரி சிரிக்க வைக்கிறத விட நீ வந்து சிந்திக்க வச்ச நிறைய அங்கே எல்லோரும் உட்கார் உட்கார் சரி போதும் உட்கார் ஹேண்ட் அவங்களும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் சஞ்சிதா ஷெட்டின சூதுக்கோம்லேருந்து அங்கங்கே வரீங்க தவிர ஒன்று அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் நீங்கள் உங்களோட என் வாழ்த்துக்கள் நான் ஏன்னா அவரோட லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லிட்டீங்களே லிஸ்ட்டு போட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்றதே அவர் பத்து தடவை சொல்லிட்டாரு அதான் இன்னும் யாரும் பாக்கி இருந்தவனா நான் சொன்னேன் பிரசாத் தேட்டர் தான்ப்பா பாக்கி பத்தது எல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஸோ என்னை இந்த அருமையான விழாவிற்கு அழைத்த லியோனி சார் அவர்களுக்கு முதல்ல நான் சொல்லிக்கிறது வந்து நான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் சார் நீங்கள் கூப்பிட்டவுடனே வந்து நீங்கள் பெருமையாக சொல்லாதீங்க நான் வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டதே பெருமையாக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் ஏன்னா எத்தனையோ பேரை ரசிக்கிறோம் நம்ம அதில் மிக முக்கியமானவர் நீங்கள் ஸோ ஒரே ஒரு இதுதான் உழைப்பு தான்ப்பா உங்கள் அப்பா வந்து மேடைக்கு மேடை பேசி இல்லை பேசி 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 பெருசாக வந்துட்டான்னு நினைக்காதீங்க அந்த உழைப்புக்கு வந்து நிகரே கிடையாது அந்த உழைப்பு தான் எப்பவுமே இருக்கணும் நிறைய என்னென்னா எத்தனை பேர் பேசுவாங்க உங்கள் அப்பா மாதிரி எத்தனை பேர் பா பாட்டு பாடி காமிப்பாங்க உங்கள் அப்பா மாதிரி ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அரசியலும் பேசுவார் ஆனால் யாரையும் போய் மனசாக குத்த மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கா இது ஒரு ஹியூமர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள சிரித்து தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது அந் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து லியோனி சார் வந்து நான் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கேன் இந்த பக்கம் சீமான் இந்த பக்கம் நீங்கள் ஒரு மேடையில் அவர் வேற ஒரு க கொள்கை உடையவர் இவர் வேற ஒரு கொள்கை வேற கட்சி வேற கட்சி இருந்தாலும் மேடையில் பேசும்போது அவர் உங்களை பாராட்டுறதும் நீங்கள் அவளை பாராட்டுறதும் அது மேடை நாகரீகம் அதுதான் அது இல்லாமல் நம்ம என்னத்த போகும்போது எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் நேரடியாக குத்தி இல்லையா ஸோ உங்கள் மனசு போலவே இந்த படமும் அமையணும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் பாடல்களை கொடுத்த ரகுநந்தனும் இந்த பாடல்கள் நிஜமாக நல்லா இருந்தது அந்த சாங்கு மற்ற பாடல்களும் நான் கேட்கல அந்த பாடல்கள் மட்டுமல்ல படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் இல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் எஸ்தல் என்டர்டைனர்ஸ் மிக சிறப்பாக படைத்த அழகிய கண்ணே என்ற படத்தினுடைய ட்ரெயலர் மற்றும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெரும்பாலும் இது மாதிரி ஒரு விழாவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேரை கூப்பிட்ருப்பாங்க இந்த சேர் வந்து இந்த வரைக்கும் போய் செலிப்ரிட்டிஸே ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க முடிகிறதுக்கு ஒம்பது முக்கா பத்தாயிரம் அது மாதிரிலாம் நானும் உட்காந்துருந்துருக்கேன் கடைசியில் தான் கூப்பிடுவாங்க என்னையா அதனால் ஒம்பது ஐம்பதுக்கெலாம் முடிஞ்சிருக்கு இது மாதிரி ஆனால் இன்றைக்கி ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் நம்ம கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மிக குறுகிய காலத்தில் இது முடிவு செய்வதுனால ஒரு நல்ல இயக்குனர் ரெண்டு பேர் இதை வந்து வாழ்த்தணும் அப்படின்ட்டு என் மனசில் தோன்றிய இரண்டு இயக்குனர்கள் அதில் முதல்ல திரைப்படத்துறையில் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்கி என் இனிய தமிழ் மக்களே அப்படிங்கிற வார்த்தையில் எல்லாரையும் கவர்ந்த எங்கள் அண்ணன் பாரதிராஜா 
அவர் வர்றேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஏதோ தவிர்க்க முடியாத காரணத்தில் வரல அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மிக நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படங்களுடைய இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவங்க அவருடைய படத்தில் வந்த அந்த வசனம் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய மேடையில் எனக்கு பஞ்சாயத்தை உண்டாக்கியிருக்கு உதாரணத்துக்கு என்னென்னு அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு பட்டிமன்றங்களில் சில பட்டிமன்ற தலைப்பு போடுவோம் காதல் திருமணமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமாக அதில் சில வயசான நடுவர்கள்லாம் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க நான் ஒருத்தன் தான் காதல் திருமணத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவேன் பெருசுக பூரா திட்டிட்டு போவாங்க இது மாதிரி நடுவர்கள்லாம் தீர்ப்பு சொன்னால் பிள்ளைகள நாங்கள் எப்படியா வளர்க்குறது காதல் திருமணம்னு தீர்ப்பு சொல்லிட்டு போகிறாருன்னு அப்போ ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு ஏ நாட்டாமா தீர்ப்பை மாற்றி சொல்லியா அப்படின்னார் அந்த வசனத்துக்கு சொந்தக்காரர் எங்கள் அருமை இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் தான் அவர் படைத்த அந்த படைய பா படத்தில் நான் ரொம்ப ரசித்து ஒரு கைதட்டின ஒரு காட்சி சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு ரொம்ப அழகாக ஆடிட்டு இருப்பார் அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு தங்கத்தை பூட்டி வைத்தாய் வைரத்தை பூட்டி வைத்தாய் உயிரை பூட்டையது பூட்டு குழந்தை ஞானி இந்த இருவரை தவிர இங்கு சுகமாய் இருப்பவர் யார் காட்டு ஜீவன் இருக்கு மட்டும் வாழ்க்கை நமக்கு மட்டும் இதுதான் ஞான சித்தர் பாட்டு இந்த பூமி சமம் நமக்கு நம் தெருவுக்குள் மத சண்டை ஜாதி சண்டை வம்பேதுக்கு <laughs> அந்த அவர் நடி அவருடைய படைய பா படம் பார்க்குறப்ப என்னுடைய அனுபவம் அந்த ரம்யா கிருஷ்ணனுடைய நீலாம்பரி கேரக்டரை வேறு யாரோ ஒரு அரசியல் தலைவராக நினச்சி அந்த தேட்டரில் பயங்கர எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் அது ரஜினியை வந்து அவர் ஒருமையில் திட்டுற மாதிரி ஒரு காட்சி வேணும் இந்த படைய பணம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பாருன ஏ இந்தடியே உன்னையா பாரு இவ்வளோ என்னோட தேட்டரில் எந்திரிச்சு திட்டி தீர்க்குறாங்க ரஜா இவர் ரம்யா கிருஷ்ணனை ஒரு டைரக்டருடைய வெற்றியாக அதுதான் ஒரு கேரக்டரை தேட்டரில் எந்திரிச்சு திரைய பார்த்து திட்டுறான்னா அந்த கேரக்டரை எப்படி படைச்சிருப்பார் பாருங்கள் அதுக்கு ஏன் நீலாம்பரின்னு பேர் வச்சாருன்னு தெரில எனக்கு நீலாம்பரிங்கிறது ஒரு அழகான ராகம் குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிற ராகத்தை போய் ஒரு கொடுமக்கார ஒரு கேரக்டருக்கு நீலாம்பரின்னு பேர் அவர் வச்ச அழகான குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிற தாளாட்டுக்கான நீலாம்பரி ராகத்தின் பேரை ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு வச்சு அவர் இயக்கின அந்த படங்கள் அதில் அந்த கோயம்புத்தூர் பாஷையை ரசிக்க வச்ச அந்த நாட்டாம அதை பார்த்துட்டு தான் நானும் கோயம்புத்தூர் பாஷையில் பேசி சோலி போட்டு போங்க பாத்தி போட்டு போங்க ஏன்னு பானி போட்டு போகிறீங்க எங்கள் மதுரைக்காரன் கோயம்புத்தூரில் போய் பஸ்ஸில் போயிருக்கேன் கண்டக்டர் கேட்டுக்காரு யானுக்கு நீங்கள் எங்கெங்கு போகணும் அப்படின்னு சௌரி வேலையும் போகணும் அப்படின்னு இருக்கான் மதுரைக்காரன் சவரி வேலையும் போகணுங்களா டிக்கெட்டு வாங்கி போட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்கேன் வாங்கின டிக்கெட்டை ஏண்டா போட்டு போக சொல்கிற காசு கொடுத்து வாங்கின டிக்கெட்டை கீழே போட்டு போக சொல்கிற அப்படின்னு வாங்கி போட்டு போங்கன்னா ஏன் இப்படி சாத்தம் போட்டு போகிறீங்க அப்படின்ற என்னடா திருப்பி போட்டு போட்டு பேசிக்கிட்டுருக்கிற அப்படின்னு எங்கள் பேச்சே போட்டு போட்டு தாங்க பேச வந்துருங்க அது மாதிரி அந்த நாட்டாம படத்தில் அந்த ஸ்லாங் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாரோட பெரிய ஃபேன் நான் அவர் இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தது எனக்கு எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் இந்த குரூப் சார்பாக கே எஸ் ரவிக்குமார் சாருக்கு எல்லாரும் ஒரு பலத்த கரவொலி எழுப்பி அவருடைய கலைப்பணி மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்தணும்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் தயாரிப்பாளர் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டு ஜேவியர் பிரிட்டோ அவர் ஒரு ராசியான ஒரு மனிதர் நம்ம அருமை தம்பி விஜயோட படத்தை செந்தூர பாண்டிங்கிற படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் தான் தயார் பண்ணி விஜய அன்றைக்கு ஒரு ஹீரோவாக்கின பெருமை என்னுடைய அருமை கிளாஸ் மெட்டு சேவியர் பிரிட்டோ தான் சாரும் அந்த படத்தை வந்து முதல் முறை எடுத்தது மட்டும் இல்லை அந்த படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவுக்கு என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை இங்கே நடத்தினார் அது ரஷ்யன் எம்பசி அந்த ஹாலில் நடந்துச்சு விஜயோட செந்தூர பாண்டியோட நூறாவது நாள் விழாவில் திண்டுக்கல் லியோனியோட பட்டிமன்றம் தலைப்பு என்ன தெரியுங்களா 
செந்துர பாண்டியன் வெற்றிக்கு காரணம் காதலா வீரமா காதல் கேரக்டர் விஜய் வீரம் விஜயகாந்த் அதுவும் விஜயகாந்தெல்லாம் அன்னைக்கு நேரில் வர்றாரு சிறப்பு விருந்தினர் அன்னைக்கு குஷ்பு அன்னைக்கு குஷ்பு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க திமுகவுக்கு வந்தாங்க ஒரே மேடையில் நாங்கள்லாம் அரசியல் பேசியிருக்கோம் அப்புறம் காங்கிரஸ் போனாங்க இப்போ பாரதிய ஜனதாவில் பெரிய பொறுப்பில் இருக்காங்க அன்னைக்கு அவங்க தான் சிறப்பு விருந்தினர் எல்லா நடிகர் நடிகைகளையும் ஒரே இடத்துல நான் பார்த்தது அதான் முதல் முறை என்னுடைய பட்டிமன்றம் அங்கிட்டு மதுரை பக்கமே நடந்துகிட்டு முத முதல்ல சென்னையில் நடத்தினது எங்கள் சேவியர் பிரிட்டோ தான் அதில் வந்து அன்னைக்கு காலையில் விஜய் வீட்டில் காலையில் டிஃபனு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் தான் டிஃபன்லாம் பரிமாறிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னாரு சார் படம் பார்த்தேன் அதில் எது நல்லா இருக்காது சார் காதலையும் சொல்ல வேணாம் வீரத்தையும் சொல்ல வேணாம் அப்புறம் எப்படி சார் தீர்ப்பு சொல்கிறது ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் காதல் பண்ணது என் மகன் வீரம் வந்து விஜயகாந்த் நீங்கள் காதல்னு தீர்ப்பு சொன்னீங்கன்னா விஜயகாந்த் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதில் நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு அவரு கோச்சுக்கிடுவார் வீரம்னு தீர்ப்பு சொன்னீங்கன்னா என் மகனுக்கு இது தான் ரொம்ப முதல் ஹீரோவை நடித்தப்பனா அவன் வேதனைப்படுவேன் ரெண்டையும் உல்டா பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசிக்கு காதலும் வீரமும் தமிழர்களின் இரண்டு கண்கள் அதனால தான் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு செந்தூர பாண்டிக்கு காதலும் வீரமும் காரணம்னு தீர்ப்பு சொன்னேன் அப்படிப்பட்ட என்னுடைய நண்பர் சேவியர் பிரிட்டோ இந்த படத்தை முத முதல்ல என்னுடைய மகனை கதாநாயகனாக்கிய பெருமை அவரை தான் சாரும் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டுக்கு அந்த படத்தில் வந்து இந்த படம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு லெவலுக்கு வர்ற நேரத்தில் வெளியிடுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு பதினோரு மாடி கட்டடத்தில் ஏழு மாடி வரைக்கும் லிஃப்ட்டு ஒர்க் ஆகிட்டு ஏழாவது மாடியில் லிஃப்ட்டு ஆஃப் ஆனோன்னா ஒரு அஞ்சு மூணு லக்கேஜை தூக்கிட்டு வெளியில் வந்து நின்று இன்னும் நாலு மாடி ஏறணும் என்னடா பண்ணுறதுன்ட்டு அந்த நேரத்தில் நாலு மாடி கை அந்த லக்கேஜை தூக்கிட்டு ஏறும்போது அந்த லக்கேஜெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு நாலு மாடி வரைக்கும் உதவி செஞ்சு இந்த பதினோராவது மாடிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த பெருமை நம்ம கண்ணன் ரவி சாரை தான் சார் இந்த படம் வெளியிடுறதுக்கு துபாய் துபாயில் இருக்க திட்டக்குடி கண்ணன் ரவி இந்த டீம்லாம் எனக்கு ஏன் இப்போ ரொம்ப ஒரு ஜாலியான டீமாக இருக்குன்னா எல்லாருமே ரொம்ப சிம்பிளான ஆட்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான ஆட்கள் பந்தா பண்ணுற ஆள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது சில பேர்லாம் ஒரு படத்தில் ஒரு மூணு சீன் வந்துட்டாலும் இந்த இப்படி தான் இருப்பேன் ஆ ஆ சொல்லுப்பா டைம் இல்லை செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு அப்படின்ட்டு செக்ரட்டரி மேனேஜர் ஆகாம் ஓகாம் பாங்க ஒரு படத்தில் மூணு சீனில் வந்தாலே ஆனால் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வெரி வெரி சிம்பிள் ரொம்ப எளிமையான ஆட்கள் ஒரு எளிமையான கோழி இறக்க தான் எவ்வளோ உயரம் வேணாலும் பறக்கும் ஆனால் ஒரு இரும்பு துண்டு கீழகே அதை கிடைக்கும் அது துருப்பிடிச்சு இத்து போயிடும் மனது இலகா எளிமையாக இருக்கிறவங்க அதிக உயரத்துக்கு செல்வார்கள்ங்கிறதுக்கு இந்த டீம் தான் எடுத்துக்காட்டு இந்த என் பையன் கூட நடித்த அமுதவானன் அவருக்கு நான் பெரிய ரசிகர் இன்றைக்கி தான் ஒரு உண்மையை சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் துபாய்க்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரும் போகிறோம் யார் தேனிசை தண்டல் தேவாவோட குரூப்பில் அவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் பட்டிமன்றம் நடத்தினேன் அதில் வந்து எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அமுதவானனுக்கு மாக்காப்பாக்கும் பிஸ்னஸ் கிளாஸு எனக்கு வந்து ஆர்டினரியில் உட்காந்துருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கேன் உனக்கு அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தேன் நேரம் விட ஐயா ரெண்டு மணி நேரம் பட்டிமன்றம் பேசுகிற எனக்கு ஆர்டினரி கிளாஸு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆண்ட்டு அப்புறம் போய் ஒருத்தட்ட கேட்டு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் ஒரு சீட் இருக்குது போய் உட்காருங்க சார்ன்ட்டு அப்படி ஒன்றும் பிச்சை எடுத்து நான் போய் உட்கார வேண்டியதில்லை நான் இதில் உட்காந்துருந்தாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸில் நான் காமிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே மேடையில் வந்து அந்த பட்டிமன்றத்தில் பார்த்துட்டு அப்போ அமுதவானாண்டைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு நடிகையை பற்றி அப்படியே ஆடி காமிச்சிட்டே இருந்தார் அப்போ கே ஆர் விஜயா மாதிரி ஆட முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு படக்குன்னு அதே மாதிரி இந்த கே ஆர் விஜயா எப்படி சீலை எடுத்தார் அப்படின்னு வருவாங்களோ அதே மாதிரி ஆடினார் அப்போ இருந்தே தம்பிக்கு நான் பெரிய ரசிகர் அதே மாதிரி விஜய் டிவி ஆண்ட்ரூஸு அதாவது அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடும் பொழுது இப்படி கலைத்துறையில் எத்தனையோ மகன்கள் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்த ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அருமை மகன் ஆண்ட்ரூஸ் இதில் நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி கேமராமேன் அசோக்குமார் 
அவர் வந்து எவ்வளவு இவ்வளோ பெரிய சிறப்புரை நான் வாழ்க்கையில் கேட்டதே இல்லை கேமராவை பற்றியும் அதனுடைய இதை பற்றியும் அதை ஒழிப்பதிவு என்றால் என்னங்கிறத இவ்வளோ அருமையாக விளக்கம் கொடுத்து ஒரு கேமராமேன் பேசி நான் இப்போ கேள்விப்பட்டதே இல்லை அவ்வளோ அருமையாக பேசினார் பேச்சை குறைப்பீர் பெருக்கு வீர் உழைப்பீர் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் தான் எடுத்துக்காட்டு நாளே வரி விஜயகுமார் வந்து நன்றி நவிலல் வந்து பெரும்பாலும் கடைசியில் தான் வைப்பாங்க அனைவருக்கும் நன்றின்னு சொன்னோன்னே அடுத்து தேசிய கீதம் இப்படி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கான் அவர் நன்றி சொல்லி முடிச்சோன்னே முடிச்சுட்டாங்க இப்போ இருக்க ஃபங்க்ஷனை என்னையும் டைரக்டரை எதுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னே தெரில அவ்வளோ ஒரு பெரிய நன்றி லிஸ்ட் எழுதி வச்சு ரொம்ப அருமையான ஒரு டைரக்டரோட தம்பி அப்படிங்கிற அந்த பந்தாவே இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக வந்து அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக டைரக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு தம்பி இன்னும் மென்மேலும் பல சிறப்புகளை அடையணும்னு இயக்குனர் விஜயகுமாருக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயின் சஞ்சிதா செட்டி என்னுடைய மருமக சிவா ஒய்ஃபு அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறப்ப நான் அப்படியே நோட் பண்ணுவேன் என்ன நடக்குது அப்படின்ற இருந்தாலும் என் மருமகளுக்கு அந்த ஒரு முறப்பு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ நான் முடியலாமா நடிப்பாங்க அதுக்குன்னு இவ்வளோவா கட்டு இல்லைனா இப்படியா அப்படின்ட்டு என் மருமை அந்த முறைக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா இதை அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் நான் என் வீட்டுக்காரம்மா நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் என் கூட படித்த ஒரு அம்மா வந்து ஏ லியோனி நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு ரெண்டு கையும் இருக்க பிடிச்சிட்டு கன்னத்தில் அடிக்குது நானும் லியோனி ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பேங்க என்னைய விட்டுட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டார் அப்படின்னோன்னா என் வீட்டுக்காரம்மா வந்து யார் அவ பொது இடத்துல அப்படின்ட்டு அப்போ அப்போ நான் பார்த்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கபாலி படத்தில் அந்த ரஜினி லவ்வரை மீட் பண்ணுறப்ப இந்த ஈஸ்வரி ராவ் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த ஸ்டைலில் இருந்தாங்க அப்படி அப்போ கூட ஈஸ்வரி ராவ் சொன்னால் என்னையும் தான் அவர் தப்படிக்கிற பெரும் மழை பின்னாடியே லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இப்போயே பஸ் ஏறி போவா அப்படிமா அது மாதிரி யாரையும் சொல்லிடுவாங்களோன்ட்டு நான் பயந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பமாக இருந்துச்சு சஞ்சிதா செட்டி வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆள் மாதிரி அப்படி இருந்தது ஒரு கதாநாயகி இப்படிலாம் பார்த்தது இல்லை கன்னடம் தான் அவங்களுக்கு தாய்மொழி அப்படி இருந்தாக்க சில பேர் எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு வராது நான் தமிழ் அவ்வளவு மேடையில் நான் பேசினதே இல்லை இட்ஸ் ஓகே ஐ கேன் டாக் இன் தமிழ் ஃபார் யூ அப்படின்னு இங்கிலீஷு தமிழ் எந்த மொழியில் பேசுகிறோம்னே புரியாத அளவுக்கு பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் எதிலடா ஹின்ஸ் எடுக்கிறது இது பாட்டுக்கு திடீர்னு இங்கிலீஷு கன்னடம் ஹிந்தி எல்லாம் கலந்து பேசுகிறேன் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் மொழியை அவங்க தாய்மொழி மாதிரியே பேசின சஞ்சிதாவுக்கு உண்மையிலே என்னுடைய பெரிய வாழ்த்து பாராட்டு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் தான் சொல்லுவார் தமிழை இவ்வளோ அழகாக உச்சரித்து பாருங்களே சார்னு சொல்கிறப்ப சொல்லுவார் தமிழை நான் சரியாக உச்சரிக்கலைனா என் தாய்க்கு நான் துரோகம் செஞ்ச மாதிரி அதனால் எந்த மொழியில் பாடினோரோ அந்த மொழியை நான் உள்வாங்கி அதனுடைய தாய்மொழியாக நான் நினச்சி பாடுவேன் அப்படி ஒரு நல்ல ஹீரோயின் ரொம்ப அருமையாக அதில் நடிச்சிருக்கிறாங்க அது மாதிரி ப்ரொடியூசர் ராஜகோபால் சார் விஜய் சேதுபதி எப்படி சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தாரோ அதே மாதிரி அவரும் சம்பளம் வாங்காமல் நடிச்சிருக்கார் ஒரு சீனில் அதை வந்து இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னார் நானும் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தேன் என்னை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்ட்டு அதனால் அவரும் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தது இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன சீனில் வந்தார் ஆனால் என்னுடைய அருமை சகோதரர் விஜய் சேதுபதிக்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி அந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹீரோ ஒரு ஹீரோ ஒரு ஒரு ஹீரோ அவர் இப்போ எங்களை மாதிரி இருந்து வந்த ஹீரோ தான் ஆறு மாதமாக அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் எடுக்கவே இல்லை என்னான்னே தெரில அப்படின்னு நானும் வாட்ஸ்அப்லாம் லியோனி திண்டுக்கல் லியோனி டெக்ஸ்ட் புக் கமிட்டி சேர்மன் வான்ஸ் டு டாக் டு யூ தம்பி உங்களுடன் பேச வேண்டும் உடனடியாக பேசுங்கள் அப்படின்லாம் போட்டு பார்த்தேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆனால் விஜய் சேதுபதி இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு நிலையில் அது இந்த விக் இந்த படத்தில் கமல் சார் நடித்த விக்ரம் படத்துலலாம் அந்த சந்தானங்கிற கேரக்டர் அடாடாடாடா என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸு மாஸ்டரில் பவானி இப்படிலாம் ஒரு உயரத்தில் இருக்கிற ஒரு நடிகர் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுங்கன்ட்டு நான் கேட்டதுக்கு உடனே அக்செப்ட் பண்ணது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப எளிமையானவர்களுடைய தொகுப்பு தான் இந்த எஸ்தல் என்டர்டைனர்ஸுடைய படம் எல்லாம் வெரி சிம்பிள் மேன் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு தம்பி சூரி விடுதலையில் ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்கார் நான் எப்படியும் பந்தா பண்ணுவார்னு தான் நினச்சேன் சார் இங்கே அங்கே ஷூட்டிங் இருக்குது சார் இங்கே ஷூட்டிங் இருக்குது சார்னு சொன்னார் ஆனால் நான் வந்துடுறேன் சார் சார் நாங்கள்லாம் உங்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க சார் எப்போன்னு சொல்லுங்கள் சார் வந்துடுறேன்ட்டு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து அன்பு தம்பி சூரி வந்து அதை நடத்தி கொடுத்தாரு 
நல்ல எளிய உள்ளங்கள்லாம் சினிமாவில் இருக்காங்கன்றதுக்கு எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இந்த படம் அமைஞ்சது ரொம்ப அருமையான ஒரு டீமு மற்ற டெக்னீஷியன்ஸை பற்றிலாம் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க என் பையன் இது வரைக்கும் எனக்கு இது ஒரு புது பு புதுமையான மேடை என் மகனை பற்றி நானே பேசுகிறது இது கொஞ்சம் ஓவராக போனாலும் ஆமாம் இவர் பெரிய ஓவியமாக பிள்ளை பார்த்துட்டாரு பெரிய அள்ளி விடுறாரு பாரு அப்படின்பாங்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருந்தாலும் என் மகன் ஒன்றே போய் நான் கூப்பிட்றதுக்கு வேற யாரையாவது கூப்பிட்டுருந்துருப்பேன் எங்கள் அப்பாவை ஏதோ பேசுவீங்கன்னு பார்த்தாக்க என் பையன் ரொம்ப நல்லா நடிப்பான் நன்றி வணக்கம்னு இதுக்கு வேற யாராவது கூப்பிட்டுருப்பானப்பா அப்படின்பா அதனால் என் பையனை பற்றி நான் ரொம்ப பேசினாலும் அது நல்லா இருக்காது ஒன்றுமே பேசாமல் போனாலும் நல்லா இருக்காது காரணம் என்னுடைய பையனை பற்றி நான் பேசுகிறது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் காரணம் அவன் எடுத்துக்கிட்ட அந்த முயற்சியை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் இன்றைக்கி ஒரு பட்டிமன்றம் பேசணும்னாலும் ஏதோ புது தலைப்பு பேச போகிற மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு புஸ்தகத்தை எழுதி ஹின்ஸ் எடுத்து அதை பேப்பரில் வச்சுட்டு ஆனால் ஹின்ஸ் எடுத்து கொண்டு போக மாட்டேன் பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பேன் எடுத்து பார்க்க மாட்டேன் அந்த தயாரிப்பை பார்த்தேன் ஒரு சண்டை காட்சிக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும்னா அந்த சண்டைக்குன்னு ட்ரைனிங்கு போயிட்டு வீட்டில் வந்து கை வலிக்கிறது கால் வலிக்குதுன்ட்டு அப்படியே ஐயோ ஐயோ அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே பார்ப்பேன் ஐயோ பிஇ எம்பிஏ படிச்சு விட்டு இப்படி கையும் காலும் இப்படி அசந்து போய் இப்படி வந்து படுத்து இந்த சினிமா உனக்கு அவசியம் தேவையா ராஜா அப்படின்னு இல்லைப்பா எல்லாமே ஒன்று கஷ்டப்பட்டால் தான்ப்பா ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் அந்த கன்விக்ஷன் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு கல்யாண வீட்டில் வந்து சில பேர் வந்து வெளியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது அந்த ஓரத்தில் மூணு கல்லை வச்சு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு தண்ணி வச்சு வேக வச்சு அரிசி சாம்பார் காய்கறி எல்லாம் சமைச்சு அது ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வாடையெல்லாம் வந்து பசி எடுத்து அந்த ஒன்றரை மணிக்கு அந்த வெள்ளை சோறு சாம்பார் ஒரு முட்டைக்கோஸ் கோட்டை சாப்பிடுவோம் பாருங்க அந்த சுகம் உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காது அது என் பையன் அதுக்கு எடுத்த முயற்சி அதாவது ஒரு ப்ரொ ப்ரொடக்ஷனில் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு நாள் பார்த்தா கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் யார் கதா நான் டே ஹீரோடா நீ ஓட்ட சொல்லிட்டாங்கப்பா என்ன பண்ணுறது டிரைவர் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் பார்த்தா காய்கறி மூட்டையை தூக்கிட்டு ப்ரொடக்ஷன் என்ன நீ எதுக்கிட்ட காய்கறி மூட்டை ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேர் வரல அதனால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு காய்கறி மூட்டை தூக்குறதுலேருந்து ஒவ்வொரு வேலையும் பழகி இன்றைக்கி ஒரு படத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வேலை செய்ய சொன்னால் அவ்வளோ வேலையும் கற்றுக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய உழைப்பை அந்த அருமையான உழைப்பை என் பையன்கிட்ட நான் பார்த்தேன் அந்த உழைப்புக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை அதனால் ஒரு நல்ல டீம் வந்து இதில் எந்த நேரத்துலையும் வந்து ஒரு கஷ்டத்தில் கூட மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் நடிகை வேலை எம்ஆர்ஆதா இதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியடில் அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து எல்லாம் உட்கார வச்சுருக்காங்க எங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்கன்னா போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு குரூப்பே அந்த திராவிட கழகம் குரூப்புனா எம்ஆர்ஆதாவே அரெஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க இவர் இப்படியே அந்த மேலே இருக்க ஃபோட்டோவெலாம் பார்த்துட்டு போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தவங்களுடைய ஃபோட்டோ பூரா இருந்துச்சு சென்டரில் திருவள்ளுவர் ஃபோட்டோ இருந்துச்சு எம்ஆர்ஆதா அப்படியே பார்த்து ஏண்டா திருவள்ளூர் மாடா மெட்ராஸில் போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தார் அவர் எந்த பீரியடில் இருந்தாருன்னு அந்த கூட்டமே அப்படி ஜெயிலில் அரெஸ்ட் பண்ணி உட்கார வச்சுருக்க நேரத்தில் அவ்வளோ பேரையும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி படுத்தி சிரிக்க வைப்பார் அந்த மாறாதா அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் அவருடைய குரலில் தான் முத முதல்ல பேசின ஆர்டிஸ்ட் ஆனதே அந்த குரலில் மிமிக்ரி பண்ணி தான் ரத்த கண்ணீரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வருவாங்க அவங்க அம்மா வந்து டே மோகன் எங்கடா என்ன மோகன் என்ன மோகன் ஏத்தனையில் பெட்ஷீட்டை சுற்றிட்டு வந்து நினைக்கிற நீலாம் பொம்பளையா கவுன் போட்டு வா போ என்னையும் போய் கவுன் போட சொல்ற போ தூரம் வர்றார் தூரம் போறாருன்னு சொல்லு என்ன பிளாடி நான் சான்ஸ் யார் இந்த பயலிய உடனே ரிலேஷன்ஸா குரோட்டன் செடியெல்லாம் பிச்சு தின்னுகிட்டு இருக்காங்க காட்ட பயலிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமனார் வருவார் என்னையா அப்படின்னு உங்கள் அம்மாவுக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு திவசம் வைக்கணுங்க அப்படின்னு என்னைக்கு வச்சுருங்க இப்போ அடுத்த மாதம் வைகாசி பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு எனக்கு நிறையா வேலை இருக்குது வேறு 
வேற நாள் வைப்பாங்க இல்லை அன்னைக்கு தான் ராகுவும் கேதுவும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க நான் அந்த பயலுகிட்ட சொல்லி நான் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு போச்சுல்ல அவனுங்களுக்கு எங்கள் அப்பையும் சேர்த்ததுங்க என்னடா சம்மந்தம் முட்டா போல அந்த அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு அது மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன் உள்ள ஒரு படம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப அதனால் அந்த படத்தை நான் ரொம்ப பாராட்டி என்னுடைய பையனை வந்து இந்த படம் ஒரு பெரிய பிரேக் அமையும் அப்படின்னு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் யாரையாவது விட்டு போயிருந்தால் தயவுசெஞ்சால் பாப்பா தங்கச்சியாக நடிச்சிருக்கு மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல் வளரும் வெளிவண்ணமேன்னு என் தம்பிக்கு பையனுக்கு தங்கச்சியாக நடித்த பானு இன்னும் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி எங்கள் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து ரொம்ப ராசியான ஒரு டைரக்டர் அவருடைய வாழ்த்தோடு இந்த படம் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும் அமையும் என்று உங்கள் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களோடு இந்த கே எஸ் எஸ்எல் என்டர்டெய்னர்ஸ் தயாரிப்பில் விரைவில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வெளிவர இருக்கும் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைய உங்கள் அனைவரையும் ப பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்